Así empiezo hoy, así. Así. Con el ansia. Muy buenas. Muy, muy buenas. Menudo... Menudo de Ita. Menudo de Ita. Que decía yo de, bueno... No sé, pues será charleta normal, día de, de charla. Y ya está. No, 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 no. No, no, no. Se venía... Se venía calentito hoy. Este martes, 23 de mayo. Madre mía. Madre mía. No me esperaba yo... A ver, un, un poquito sí, un poquito sí, pero se han sumado dos, dos novedades ahí de último momento, que ojito, 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 estoy nervioso, estoy nervioso, que es que, bueno, a ver, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo, cómo habéis amanecido hoy y cómo habéis avanzado por el día? ¿Qué tal ha ido este glorioso martes? Ha llovido, por cierto. Cosa que es de... De reseñar y de comentar. Me voy a cambiar la descripción de esto, porque es que no es solamente esto. Tu, 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 tu. Es que han sido muchas cosas. O sea, menos mal... Menos mal que me ha dado por, por ir guardándola, porque si no... A ver, que aquí no tengo límite de, de cosas. Vale, ahí estamos. Está actualizado, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí hemos actualizado. A ver. Me dicen por la línea 2 que se me ve un poquito borroso. Vamos a pegarle una paliza a la cámara. A ver qué, qué se cuenta. Seguramente sea por la iluminación. Pero podemos, podemos probar cosas. Que ahí se, me, ahí se me ve peor. Esto es como cuando vas a, a la óptica. Ahí, ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ahí está. Tú, Crispy. A ver, me lo contáis ahora. Worldwildeando mucho. Eso está muy bien. Cuéntame un poco más. Cuenta un poco más de eso de Worldwildeando. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, sí se puede contar. Un poco voy ahora... A dar la murguilla. Catalogando más de 40 dioses. Uh, I know that feel, bro. Bien, guay, guay, guay. Joder, pero eso mola. A ver, sí, es una paliza. Pero a qué mola. Y a que de ahí te salen un montón de ideitas. Para cosas luego. Y es que... Nada, pero eso está muy guay. Eh, ¿Es el mismo panteón para todas las razas y pueblos? ¿O, o hay como para cada uno? Eso, eso es algo que también suele, suele interesarle mucho a la gente. Si se distinguen los dioses por los pueblos que les rezan o, o es un poco como un panteón genérico. Y ahí ya cada cual que rece a quien quiera. Mayero es un poco, de, un poco de cada. Porque cada grupo de dioses dio lugar a una serie de razas y de pueblos. Y hay muchos pueblos que veneran en particular a sus dioses a los que les dieron la vida o a los que estuvieron con un grado de conexión más cercano, pero hay otros tantos que, que no, que rezan a todos en general, o a un grupo muy amplio de ellos, y hay setenta y pico a día de hoy pues que, que le recen a 50 de manera amplia. Creación real, luego lo meten en religiones, pero sé desde ya que el dios de las montañas es también el dios padre de los enanos, pero con otro nombre. Correcto. Bien, bien. Montañas, enanos. No veo fallas en la lógica. A mí ya me has convencido. Muy buenas, dona. ¿Qué tal? ¿Qué 
¿Qué tal vas? Qué alegría verte por aquí un, un martes, así, en, en hora normal. Que no te secuestran del trabajo ni nada. Así sí. Tengo que mirar, pues siempre me acuerdo de que tengo el calendario puesto, pero tengo el calendario con las fechas puestas a las 8. Y... Vamos, con las horas, perdón, puestas a las 8. Y sería bastante más lógico ponerlas a las 7 si voy a intentar cambiar el horario y migrar hacia las 7. Pero bueno. Muy buenas, Mercrumina, bienvenido. Aventurero y estudioso. Y estudioso. Hoy te han cancelado la clase, si no, si no estarías por aquí. A ver, siento que te hayan cancelado la clase, pero me alegro de que te hayan cancelado la clase. Dentro de mí hay dos lobos. Por cierto, si no habéis visto el mapa nuevo de la nueva odisea de Loot and Fire, mmm, ir a echarle un ojillo a su Twitter, que han posteado al mapa. ¿eh? Es que ahora también es otra de las cosas que han ocurrido hoy, ¿verdad? Porque hoy tiene que ser un día especial. Tiene que haber de todo. Pero guay, guay. De todo, pero bien. Pero todo bien. A ver. Vale. Uh, casi enseño lo que no es. Uh, cuidado. Cuidadín. No, no, no. Todo, todo en orden, todo en orden. No os preocupéis que todo en orden. Vale. Eh, os, os iba a preguntar por dónde queréis que empecemos a hablar de cosas. De nada, tío. A ver. <risa> Mira, voy a buscar el, el tweet. Ya que estoy. Es que te he visto, digo, pues hombre. Mmm, <risa> ya que estamos. A ver, 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 aquí estáis. Mierda, qué bonito. Ole. Ahí estáis. Ahí tenéis el mapa de la nueva cosica que están preparando en Loot and Fire. Aprovechar. Iron Top, sí, bueno, algún día de estos. De momento, Nexaria Top. Queremos que esté en el top ya. <ríe> Hombre, a ver qué vamos a decir nosotros, ¿no? Si, si no decimos que España tiene nivel de rol, algo estamos haciendo mal. Hay que defender lo propio. No hay que ser idiota, pero hay que defender lo propio. Si las cosas se hacen bien, pues se hacen bien. Vale, vamos a echar un ojo y vamos a empezar por el principio. Hablando de roles. Hablando de roles. Este fin de semana... Uh, espera que se me ha, se me ha saltado aquí una... Ya. Me ha saltado una cosa de BBS que no entiendo muy bien qué hacía ahí, pero da igual. Vale. Hablando de roles. Señoras, señores, damas, caballeros y personas en general. Este fin de semana es el día de 20 en Madrid. En el Club Dragón, como el año pasado, a diferencia del primer año, el primer año no fue ahí, fue en otro sitio. Como el año pasado, en el Club Dragón, se juntan infinidad de personas hermosas a jugar al rol en el gran evento que monta. Nivel 20, que es la plataforma rolera, eh, mía de cada vez más gente. Mi plataforma de confianza y cada día la de más gente. Que, que está, unos guay, está, está muy guay, hay infinidad de partidas. A día de hoy, como podéis ver en ese cartelito que hay eh, ahí, creo que estoy señalando bien, las inscripciones están cerradas, pero, 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 se puede intentar ir por si alguien se cae y hay un hueco, o por lo menos para hablar con gente, conocer gente, si hay alguien con quien queráis hablar, o que, que os dé cosica y os apetezca conocerle y hablar con ellos, pues va a estar lleno de gente de... <risa> chorropo 200 canales. Entonces... No me parece mala cosa, así que si se puede ir, pues, pues ahí. Pues, para adentro. Ya. ¿Sabes? Eh, esto es el... Creo que es el sábado, juraría. 
juraría, sí. Si me estoy equivocando, agradecería corrección, pero creo que es el sábado. Estoy intentando ver la fecha aquí, pero es que no lo estoy viendo. Sábado, ¿no? Sí. Pues el sábado tenéis el, el movidote. Y el domingo votar. O sea, yo creo que, que plan sin fisuras. ¡Pone 28! ¡Uh! Entonces es el domingo. Entonces es el domingo. Míralo, se lo pone debajo. Y no habré visto la fecha. El día de las votaciones. Pues primero se vota y luego se juega. O, bueno, sí, porque por orden... Por orden debería ser. Eh, lo dicho. Hay un montón de partidas... Seguramente alguien al final no pueda ir, quede algún hueco libre, seguramente alguien pueda hacer un, un huequecito. Lo raro sería, lo raro sería que no se pudiera. En cualquier caso. Aunque solo sea para ver gente y para estar de charletas y hacer posible tomarse algo después o en el contravento, que siempre suele haber contravento, pues aprovecháis. Y os paséis por allí, paséis un día rolero, simpático, majete y, y a gusto, que es, que es de lo que va a la movida. Es el 27, es el 27, es el 27, lo que pasa que no hemos cambiado mal. Mal, porque no han cambiado la imagen de ahí. Pero bueno, es el 27. En teoría, ¿verdad? 27, 27, 27 de mayo. En la portada pone 28, pero no es esa portada la que cuenta, es esta otra. Ahora lo voy a... Ahora lo cambio, porque si no, va a estar feo. Pues es el 27. De hecho, turno de mañana de 10 a 1, turno de tarde de 4 y media a 8. O sea, quieras que no. Vale, a ver si, a ver si se ha hecho bien la reemplazación. Míralo. Automático. 27 de mayo. Ahora más grande. Ahora mejor. Claro, 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 claro. Es que, es que, es que ya les vale, ¿eh? <risa> ya le vale. Luego, luego le digo algo a Alex. Ahora sí, ¿no? Ahora ya no hemos viajado en el tiempo. No hemos, no hemos retrocedido un año. 27 de mayo. Primero se juega y el de siguiente se vota. Hay que estéis en Madrid. Lo siento, dona. Te he dado falsas esperanzas. Perdón. Perdón. Pero eso, hay... Yo que sé, hay como 20 partidas o 19 partidas. Una locura de, de cantidad de mesas. El sitio es muy grande. Hay muchas, muchas, muchas mesas con escenografía... Eh, Charlie de Duños y Mazmorra se va a llevar también su, todo su montaje para hacer otra vez la arena de, de combate de 3 contra 3, que es una risa, de, o sea, mola un montón. Yo que sé, yo solo puedo deciros que os paséis, porque como hoy es el día de charla, el jueves no va a haber charla, y lo, lo digo hoy, pues pasaos. Si podéis, si no podéis, pues lo siento un montón. Me imagino que se subirán fotos y, y resúmenes por todas partes, echarle un ojo. Y, y lo mismo hasta tenéis inspiración en las propias partidas que se, que se juegan durante el sábado para, para pillar ideitas. Que eso no está de más nunca. Sí, 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 a mí me ha pasado lo mismo. O sea, hasta que no hemos dicho lo de la votación tal, no... Y hasta que no os he leído, no, no me he dado cuenta de que era, estaba el cambio de día. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Unos que estamos despistados. Es lo que hay. Vale. Eso por ahí. Que no se me quede nada sin decir, porque está feo. Yo juraría que lo que quiero es... ¡Esto! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro que sí! Vale. El evento del día. Hoy, 23 de mayo de 2023. 23-23. Todo, todo perfecto. Hoy comienza la campaña de Kickstarter de Nexaria. Manual, con reglas y con ambientación para Dungeons and Dragons quinta edición y para Pathfinder segunda edición. ¿Por qué? Porque Luis se ha vuelto loco. Pero es lo que hay. Como es lo que hay, pues hay que apoyarle. Vale. Esta maravilla acaba de empezar. Literalmente acaba de empezar. 
Yo voy a parar eso ahí, ya veis que obviamente ya estoy dentro. Bueno, estamos, como diría, como diría Sandra, inserte aquí Bugs Bunny Comunista. Estamos, porque participamos los dos. Eh, vamos a ver, como hicimos la otra vez con los otros Kickstarters que estuvimos repasando, pongo el vídeo en grande, que también lo ha puesto en Twitter y demás, y, y luego ya comentamos cositas, ¿vale? Y yo me callo durante el proceso este y yo me callo. Así que vamos a darle y ahora a la vuelta hablamos. A ver, decir que aquí hay cariño puesto es quedarse increíblemente corto, ¿vale? No, no os hacéis una idea, no os hacéis una idea del trabajo, las horas que le ha echado Luis a esto. O sea, mmm, no tenéis ni idea. Sí, sí, sí. Toca, toca otro mes de comer a los blancos, sí. Sí, sí, sí. Pero... Y luego, ¿qué? Inserte aquí meme del GTA. Tal y como se plantea el año, descarto comer el arroz todo el año para comprar... Sí, 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 sí. Roles y una casa más grande. Sí, sí. Es una locura. Y sí, está esa nueva línea de ancestros, que son los... Ay, se me ha olvidado el nombre. Bueno, los, los pandas rojos estos que son súper monos. No me acuerdo. <risas> ¿Cómo os llamáis? Mi... Aquí. Hay Lurens. Jolines. Bueno, eh, vamos a subir. Vamos a ir poquito a poco. Vale. Primero. Primero y muy importante. 48 horas si os lleváis dados. Somos roleros. Queremos dados. Eso es un, eso es un must. O sea, pues son 48 horas. Metemos pastas, sacamos dados. Esto como ir al banco, más o menos. Pero bueno, a ver. Dados, dados gratis. Entiéndeme. No está mal. No es mala cosa. Vale, tenemos... Lo primero, eh, el early bird, este, el pajarillo tempranero de 48 horas. Punto importante, ya lo dijo Luis cuando estuvo aquí hablando de, de Nexari hace una semana o dos semanas, que estuvimos hablando de Ensoñando Mundos, maestro. Ya comentó que la campaña entera iba a ser en inglés. Que de momento no se plantea sacarlo en castellano, salvo que hay una demanda brutal y necesite sacarlo en castellano para suplir esa demanda. Pero claro... De entrada, es en inglés. La idea es que tenga proyección suficiente como para que convenza, convenza al, al mercado americano, anglosajón, y luego ya si se puede, pues sacarlo en castellano. Es lo suyo. Me parece una apuesta arriesgada, pero inteligente. Porque hay mucho más mercado en Estados Unidos, sobre todo para eh, reglas y manuales adaptados tanto a quinta edición como a Pathfinder de segunda, y hay... Más gente dispuesta a invertir en este tipo de, de plataformas y de productos en el mercado anglosajón que en el hispanohablante. Por desgracia. ¿Qué está cambiando? Sí, va, vamos bien. O sea, va, va creciendo el mercado en España, pero no llegamos a lo que nos gustaría. Y es muy lógico el tirar de, de mercado anglosajón. Eh, como podéis ver, son 20.000 pavos lo que pide para que se financie. Lo lógico sería que lo consiguiera. Y ojalá, espero, creo, deseo, con todo mi corazón, que lo consiga. Es una meta lógica. O sea, es una meta de 
quiero que esto salga, no quiero hacer el idiota con los numeritos ni decir, no, eh, financiado en cinco minutos. Ya, bueno, claro, sí. Si pones que esto te cuesta 300 euros, sí, financiado en los primeros dos segundos de la campaña. Ya, no. Estamos, estamos pidiendo un dinero que de verdad cuesta lo que estamos haciendo. Y seguramente haya tirado muy a la baja. Muy a la baja. O sea, vamos a ser, vamos a ser lógicos. La meta está muy bien pedida. Eh, un casi 20% en las primeras dos horas de, de campaña. A mí me parece fantástico. O sea, fantástico. Ojalá siga este ritmo, por favor. O sea, ojalá siga este ritmo. Porque esto es un, es, es un must. O sea, no, no podemos no respaldar esto. No podemos no respaldar esto. Pero bueno, yo lo digo. Si no se puede, que esa es otra. Si no se puede, porque no, no hay pasta para financiar esto, porque no hay dinero o no, no podéis prescindir de comer otro día más para poder hacer esto, que es lógico, muy lógico, compartir. Compartir los enlaces es una maravilla. Compartid todo lo que podáis. Todo lo que podáis. En todas partes. Como si estuviéramos locos, enfermos, spammers. Me da igual. Todo el día. Copia, pega. Copia, pega. Porque tal y como funciona a día de hoy Twitter, que es el, la principal manera que tenemos para dar a conocer este tipo de cosas y de productos y de, y de campañas, más vale pasarse que no quedarse corto. O sea, es preferible que te digan, ostras, qué coñazo. Siempre y cuando no seas un bot y tenga sentido lo que estás haciendo. Pero si tiene sentido lo que estás haciendo, es preferible que todos los días haya por lo menos una o dos publicaciones tuyas diciendo, eh, mi campaña, porque habrá gente que ya lo vea y que ya te siga y que ya esté todo hecho y todo el pescado vendido. Pero hay mucha gente que no te sigue y que no le va a llegar, salvo que inundes internet con ello. Porque Twitter está funcionando como está funcionando. Y de eso no estamos hablando lo suficiente y creo que deberíamos. Muy buenas, Oscar, que te acabo de ver, tío. Entonces, lo suyo sería lo suyo sería que por lo menos spameáramos todo lo posible. Todo lo posible. Pero vamos a ver si hay un poquito de, de distribución orgánica del asunto y no hace falta ser pesado, simplemente spamear todo lo posible. A ver, ¿qué tal? Yo cruzo los dedos y espero que no sea necesario. Si no todos los días, cada dos días, yo voy a ir poniendo mierda de esta porque, porque sí. Porque tiene que ocurrir. Vale. Eh, contenido del libro. Vamos a la mandanga. Historia y mitos. Gentes de Nexaria. Facciones. Gazetier, que es un poco de miscelánea de, de aventuras, de historias y cosas. Arquetipos y subclases. Tesorios de Nexaria. Tesorios, Dios mío. Tesoros de Nexaria. Eh, unas un, toolkit. Eh, herramientas. Eh, sí, más o menos. Herramientas útiles para para Dungeon Master, y Bestiario de Nexaria. Tiene de todo, tiene de todo, o sea, tiene de todo. Porque ya que hacemos un manual, pues que tenga de todo. O sea, omnicomprensivo, totalmente. El mundo. Obviamente las ilustraciones, el 90% aprox, son a todo color, con artistas mmm, top, y los mapas tres cuartos de lo mismo... Todo perfectamente ilustrado, todo en el idioma de Shakespeare, con, con traductor y con corrector. Mm, bueno, como él todavía no ha dicho cosas, yo sé más cosas, pero no las voy a decir aún. Ya cuando ocurra, pues, entonces, si, si lo dice, lo digo. Si no lo dice él, no lo voy a decir yo. Pero bueno, como podéis ver, paisajes, ilustraciones de la leche, más ilustraciones... Que... Puede parecer una tontería, pero es que a la inmensa mayoría de la gente, sobre todo cuando entras un Kickstarter que no tienes ni idea de qué va, porque esto te salen las sugerencias de, de Kickstarter, te sale en el feed, y ves una imagen y dices, uh, ¿esto qué es? Pero necesitas ver la imagen para que te convenza. O sea, de entrada tiene que hacerte el clic, y dices, ah, ojo, que esto es bonito. Y luego ya te metes y miras a ver de qué va, pero si no te entra por los ojos, es complicado hacerte un hueco en, en básicamente cualquier plataforma de crowdfunding. Elementos importantes, bueno, eh, decíamos porque estos son la parte de tesoros, eh, la luna roja y cómo influencia la manera en la que se utiliza la magia en el mundo, eh, tiene unos elementos muy interesantes. Aquí tenéis una preview del libro, si queréis descargarosla, importante también, si no estéis convencidos por lo que sea, o si queréis darle un poquito más de visibilidad o queréis echar un ojo, 
previva la saca, miras a ver qué tal, si te convence genial, si no te convence, aunque no te convenza, haz promo, o sea, no cuesta nada subir, pones un tweet y largando, ya está, y lo mismo una persona que lo vea dice, ah, pues a mí sí me gusta, vamos, digo yo, o sea, a mí es lo que me gustaría que me hicieran, eh, mapas, como podéis ver, chorropo 200 mapas, y las... ¡Ay, qué, qué, qué muy bonito! ¡Ay, qué muy bonito! Bueno, ediciones. Ediciones deluxe para los dos manuales, porque esto, como hemos dicho, son dos manuales eh, a elegir, obviamente. Uno en rojo para Nexaria Dungeons and Dragons quinta edición, uno en azul para Pathfinder Nexaria segunda edición. Al gusto del consumidor, yo voy a elegir eh, Dungeons quinta porque Pathfinder segunda no tengo absolutamente nada, yo lo, el contenido que yo tengo, los manuales que yo tengo son de Pathfinder primera edición y no me apetece ni un poquito meterme en otra eterna colección de cosas acerca de Pathfinder. Me gusta la ambientación, obviamente esta ambientación me gusta más que Colarion, pero bueno. Eh, pero no da la cartera para ponerme a coleccionar ahora el tochardo de Pathfinder con la revisión que van a volver a sacar de Pathfinder segunda edición 2.5 por aquello del cambio con la OGL y todo el pifostio mucha movida eh, me voy a quinta y ya estaría por gusto, pues seguramente hubiera preferido Pathfinder segunda pero como no tengo nada de Pathfinder segunda y la cuestión es gastar pero ahorrando complicado, pues tiraré por quinta casi con total seguridad. Hojas de personaje que son bonitas, ¿no? Lo siguiente. O sea, lo siguiente. Me parece un diseño brutal. Ancestros. Que esto también es una... Eh, es la nueva manera en la que se van a, a basar, tanto en Dungeons como en Pathfinder, a la hora de, de hablar de la, lo que sería la herencia genética, por llamarlo de alguna manera, de los personajes. De pueblos y, y razas. Mm, en este caso, pues los Ailuren, que son estos pequeños pandas rojos supermonos, pues tendrán su, su propia línea de, de ancestros para poder jugar con personajes que tengan ese, ese origen. Arquetipos y subclases, el inquisidor, el... No creo que signifique pariente, pero tampoco me extrañaría que significara pariente o padre o algo así. Es muy chungo, ¿vale? O sea, este es chungo, pero en otro sentido. Esto es chungo, pero en un sentido que mañana veréis. <risa> es un inquisidor, el más eh, extendido sentido de, de la palabra, el típico cazador de brujas que además hemos visto en, en Warhammer. Warhammer Fantasy muchas veces. Y lo otro, pues es un brujo muy chungo, muy tenso, muy tenso. A ver, que os leo, que os leo, que os leo. ¡Hola, Luis! ¡Guapo, coño! Vamos a intentar spamear todo lo que podamos. Palabra de Maeron, ya te digo yo. Sí, yo creo que va a ser en, en foil dorado y sobre el, el fondo en piel falsa roja o piel falsa azul. Que me parece preciosísimo, vamos. ¡Spam fuerte! Que sí, que sí, que sí, que spam. Se va a hacer spam. Así no te pueden culpar a ti de que estés haciendo spam. Lo hacemos los demás y ya está, no pasa nada. Vale, a ver, ¿qué más, qué más que os leo? Si ya sé que Pathfinder es el futuro, si ya sé que Pathfinder es una apuesta chula, pero es que... Es que no me da la vida. Es que no me da ni mucho menos la economía. ¿Alguna opción con ambas ediciones? Eh, Luis, si quieres contestar, adelante. Y si no, le echo un, un repaso y, y comento ahora. Aquí tenemos la, las opciones de pledge, tenemos la de apoyar porque sí, con un euro más. Eh, PDF, 25, también elegir o, o quinta o el otro. El, esto es tanto en físico como en PDF, también a elegir uno u otro. Lo mismo, eh, pledge física con pantalla de máster, con el, con el PDF, con el mapa y con el tapadura. También a elegir. Y la de la deluxe, que es pues eso, o quinta o el otro, con todo el mismo contenido que tiene la otra. Y además, eh, un set de dados muy bonito. 
y, y el acabado deluxe este loco. Pero creo que para comprar los dos, me imagino que podrás añadirlo como addon. Me imagino. Sí, ¿no? Elegir los addons es lo que me, me parecía lo lógico. Chachi. Gracias, Luis. Y así ya queda, queda explicado también. Y así yo, yo lo sé. Y si alguien me pregunta otro día, le puedo contestar. Combo. Sí, sí, los, los separadores de... Mira, mira Dona, que, que, ¿cómo está ahí con el ojo puesto? Esto, estos separadores de aquí, estos, est, esta maravilla, esta cosita. Mira qué bonito es. A mí la elección de las de la, de la fuente. ¿eh? Es que aquí el amigo no ha dado, no dado puntas sin hilo, ¿eh? Vale, también, obviamente, objetos, que es una invitación, si no le metes un buen puñado de objetos para darle salsita al asunto, pues también hay objetos, objetos mágicos. Y esta, que a mí me parece una gran apuesta y creo que es muy chula, que es esta, esta plaga, maldición, carmesí, lo que es eh, la corrupción ambulante, vamos, una, la niebla que te vuelve del revés de los Simpsons, pero bien. O sea, bien, bien, en realidad no, o sea, mal. Mal, pero bien hecha. Eh, y, y todo lo que ello conlleva, pues me parece un elemento muy importante, muy significativo, muy propio de Nexaria. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, pues aquí en el manual pues tiene sus propias reglas al respecto y su propio desarrollo. O sea que, GG. Es que, GG. <risa> Quiero ir más. Los dados que vienen en la, en la edición de Lux, que más vienen con una bolsita de cuero bonita. Yo estoy muy a tope con todas las pijotadillas que, que haya en campañas. Yo, a tope. Y aquí tenemos otra vez las las diferentes splits, la, los diferentes niveles de, de aportación. Es que es, es que bonito a rabiar, ¿eh? Qué bonito. Qué cabrón, qué asco te tengo. Qué bonito lo has hecho. Claro, es así. Pones el, pones el tier muy alto, o sea, pones el, el listón arriba... Y los que vengamos detrás que no jodan, ¿no? Que no, que no, que has hecho muy bien. Vale, mapa, pantalla, los dados, el PDF y a elegir una de las dos. Vale. Y aquí, pues, otro, otra tabla de resumen, por si acaso a alguien no, no le ha quedado del todo claro con el, con el display entero, pues, tenerlo en, en formato reducido. Y estrés goals, pues, más nos vale llegar a todo esto porque me voy a cagar en la leche si no desbloqueamos todo esto. O sea, esto es así. Entonces, ¿Cómo no vamos a quedar sin un mago de sangre? ¿Cómo no vamos a quedar sin objetos? Sin rompechizos. ¿Cómo no vamos a quedar sin esto? ¿Vos estáis viendo esto. Estáis viendo esto. No podemos quedarnos sin esto, por Dios. Bueno. Esa es, es mi ansia, ¿vale? Ese es mi consumidor interior. Eh, shipping, que me imagino que se cargará después en el. En el Backer Kit o, o GameFound, por donde sea. No sé si lo habrá podido mirar Luis ya o todavía no. Pero vamos, por donde salga. Pues ahí tendremos para meter el, la cosica esta. A ver, que os leo, que os leo, que os leo. Las fuentes... ¡Hombre! ¡Criaturas corruptas! ¡Uy! ¡Ojo, spoiler! A ver, a ver, a ver, a ver. Te toca la diferencia de place, que está todo, es que está todo muy bien pensado. Hombre, ya me imagino que hay más metas, pero mmm, yo quiero quiero estas. De entrada quiero estas. Ya. O sea, para ayer. Para ayer. Bien, Atila. Gracias. Así me gusta. ¿Cómo era? Mm, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Pues eso. Si no podemos poner, pues por lo menos spameamos. Y si podemos poner, ponemos. Todo. Así. En copo. Hay una de las criaturas en la preview. ¿Me vas a hacer descargar la preview? La madre que te trajo. Bueno, aquí tenéis una, una primera indicación de, del shipping, ¿vale? Son mmm, valores más o menos de lo que por dónde pueden ir los tiros, pero ya sabemos que esto depende de cuántas cosas se desbloqueen, de cómo de gordo sea lo que estás pidiendo, de, de cuántos libros te pilles... Los libros pesan, pesan mucho. Y los envíos es lo que tienen. O sea, a mí 15, 16 pavos a Estados Unidos me parece que ha hecho las cosas muy bien para que esto salga así. Ya te digo yo que fácil no es. O sea, es que es lógico. Y luego, Noruega, Suiza, Inglaterra y demás tendrán sus cositas. 
Aún así, esto me parece regalado. O sea, si no viene un inglés a comprarse esta ambientación, es que no tiene ni idea de lo que está haciendo con su vida. Las cosas como son. Y un americano, tres cuartos de lo mismo. Eh, 15 pavos de envío. No lo han visto ni, ni ellos en productos americanos. Eso te lo digo ya. Pero bueno. Que haya cada cual con su cada uno. Que los gastos de envío son los que hay. Y no hay manera de, de cambiarlo más que hablar un montón con, con las empresas y conseguir que te hagan precio. Pero... Esta es mi cara de no va a ocurrir, pero bueno. Y artistas y autores, obviamente. ¿eh? Bonito y maravilloso momento para decir que no se han empleado IAS en el desarrollo de esta campaña y de este manual. Son todo artistas humanos de carne y hueso. Ahí los tenéis. ¿Qué es que estas cosas nunca se dicen lo suficiente? Nunca se dicen lo suficiente y luego viene que no, es que no, 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 no. Aquí clarito. Aquí clarinete. Clarinete. Además, hay algunos ilustradores que yo también los conozco. Y sé que son la... Iba a decir una burrada, pero bueno, sé que son muy buenos. <risa> Casi se me escapa una cosa. Eh, y y ya, ya hablé con el, ya hablé con Luis el, hace uh, un mes, una cosa así. Porque yo estaba buscando unas... Alguien para hacer unas ilustraciones. Y me encontré con alguien todos son alguien, es, que hacía una cosa que a mí me gustaba mucho y lo mismo es posible que hable con esa persona para hacer una cosa similar. No lo tengo seguro todavía porque no sé cuánto me va a costar eso. Y con lo que luego os comentaré, pues igual no puedo hacerlo. Pero bueno, eh, eso, ya es, eso ya es problema mío, que es otra movida. Si vale, terminemos, cuando pasemos de aquí, entonces ya hablaremos del resto de cosas. No os preocupéis. 4.000 pavos. ¿Alguno más? 4.000. Bueno, 4.000. 4.088 lereles. Bien. Bien. Ya falta un poquito menos. Un poquito menos. A ver, a ver, a ver, a ver. El CGI de la jirafa está mal. No sé qué. Que te, que te calles. <risa> que te calles, José Antonio. Es, ha sido muy buen, muy buen guillo ese. Yo espero que alguien... Algún día ponga alguno, parece un robot, pero le ha tocado desde carne y hueso. Sí, eh, es un poco así. Es un poco así. ¿Lo llegamos a decir? No, no sé si lo llegamos a decir, Atila. La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo, ¿eh? Sí, sí, ya habéis visto, hay artistas nacionales, hay inter artistas internacionales, gente que ha trabajado en... En Wizards, en otros juegos de rol, en Paizo, Darlington Press, o sea, hay gente que ha trabajado en sitios muy top. O sea, no, no es mi primo que sabe un poco de Photoshop, no. Ojo, que si tu primo que sabe mucho de Photoshop, en realidad sabe de verdad mucho de Photoshop. Y el tío es bueno, pues adelante. Pero es que además va con, con un extra de, de renombre, ¿sabes? Que no es cualquier cosa. Así que esto, señoras y señores, es Nexaria para quinta edición y Pathfinder segunda edición. Dueños en Dragons quinta edición y Pathfinder segunda edición. A mí me parece, el, el trailer, te lo dije, me parecía muy bonito, muy elegante. Sé que hoy te lo han dicho en, en Twitter. Me alegro de no ser el único enfermo al que le pareció bonito. No, está muy chulo. Y vamos a, vamos a descargarnos esto. Por lo menos lo, lo enseño por aquí. ¿Te parece bien que lo enseñemos, Luis? Si, si no te parece bien, no lo enseño. Las clases de personajes son la caña. Bienvenido, Alberto, por cierto. Bienvenido al chat. Sí, le enseño. Venga, va. Pues vemos aquí un poquito de, de la Quick Start. Lo que pasa es que se va a ver un poco pequeño. Voy a hacerlo algo más grande. Ahí estamos. Ahí se ve un poquito más grande. Tu, 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 tu. Join the Kickstarter, por si no lo habéis visto. <risa> Esto es como... Eh, sí, soy un viejuno y hago referencias a los Simpsons. Alístate en la marina. Pues más o menos lo mismo. Son como mensajes subliminales. Al Kickstarter. En realidad no son nada subliminales, pero yo qué sé. Eh, ojito al borde. Pues sí es que hasta el borde es bonito. Vete a la mierda, Luis. ¿Por qué? Hasta el borde es bonito. Ilustración. Borde. <risa> En, en mi tierra se hizo una, una burrada, pero bueno, menuda sacada. 
señor. Mapa, localizaciones, leyenda, más bordecicos. Aquí están las, las dotes para Inquisidor, según reglas de Pathfinder 2. Más cosas, madre mía. ¡Uh! ¡Qué cosa más asquerosa! ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Muy buenas mapache anónimo. Bienvenido al chat. ¿Qué tal? Estamos comentando el Kickstarter de este, de este gran señor que además está por aquí por el chat. Eh, sí, esto es para Pathfinder de segunda edición o para Dungeons and Dragons quinta, porque salen los dos volúmenes. Entonces te puedes pillar el que te, el que te venga mejor. Eliges uno u otro. Si sí, los colores del borde me parecen una maravilla. Porque si los haces como más recargados, da la sensación de que le quitan importancia al resto del texto, que en teoría es lo importante, y haciéndolos así además, están muy en la línea de todo lo que saca Paizo alrededor de, de Pathfinder, por lo menos de, de Pathfinder primera. Es que es, es, que es, muy, es, que es muy bonito. O sea, es, eh, elección elegante. Como, esta, como tal. Sí, los de las fichas son del mismo estilo. ¿Es Paisan? Creo que sí es Paisan, ¿verdad? Corríjame si me equivoco, pero creo que sí es. ¿Esto es Made in Españita? Sí, 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 sí. ¿No es Paisan? Vale, vale, entonces me, me cola yo. Espera. Mapache, esto es, esto es Made in España. Esto además está, public, eh, bueno, está en campaña ahora mismo por, por precisamente Tarjot, que está contestando aquí en el chat, ahora mismito. Y está la campaña tal cual ahora que mmm, podía, haber, podía haber puesto el, el bot. Podía haber puesto el bot para que tuviera el enlace. Pero no pasa nada porque si lo puede hacer un bot, lo puedo hacer yo también. Ahí estamos todos, ahí spameando. Gracias, Sandra. Ahí está el enlace, ahí. Todo, toma, todo enlace. Enlace por todas partes. Tema envíos a España alrededor de 15 euros, ¿vale? Dependerá de cantidad, peso, forma, tamaño, etcétera, etcétera. Pero alrededor de 15 euros. Que se cargarán después. You know. Vale, seguimos echándole un ojo. El, el bicho este me parece una pasada. <risa> ¿Ves? Luego cuando hablan de, de aberraciones, cuando hablamos de... Míralo ahí, esta aberración, claro. Sí, pone aberración, ¿verdad? O sea, no, no, no lo he soñado yo, ¿no? Sí, 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 aberración, sí. Claro, es que cuando vemos las aberraciones en Dungeons o en Pathfinder hay muchas cosas que ya tenemos tan en la cabeza que no, no nos parecen aberraciones. O sea, si vemos eh, pues un, un contemplador, por ejemplo, y dices, bueno, o sea, sí, pues es un contemplador, esto es lo de siempre. Los hemos visto 200 veces ya, yo qué sé. No me sorprende, ¿no? Porque es una aberración. A ver, yo veo esto y digo, ostras, esto sí que es una aberración, es aberrante como el sol. Vale, también seguimos con, con Inquisidor. Como podéis ver, no son precisamente pocas cosas, ¿eh? O sea, es solamente de, de Inquisidor, de lo que hay aquí, estos son páginas dobles. Una, dos, tres, cuatro. Esto sigue siendo de Inquisidor. Y esto me imagino que será para, para quinta, ¿no? Claro. O sea, son cuatro páginas. Solo, solo de, lo que, de lo que nos ha enseñado aquí. Cuatro páginas para nuestro querido inquisidor. En cada una de las dos especialidades. O sea, en cada una de las dos, de las dos ediciones, de los dos formatos. Y como podéis ver, pues todo a color y con todas las, con todas las movidas. Y obviamente aquí la, la licencia OGL para que se vean que además, además de bonito, es legal. Todo ok. Todo correcto. Es que no, no es por donde pillarlo. Está todo bien. Todo en orden. No te preocupes, mapache, pero si es, si es lo que lo que diría. Mm, que si no se puede, pues haces. Palante. Ah, que lo vas a pillar en junio. Pues. Estupendo, iba a decir otra burra. Hoy tengo, hoy tengo la lengua topísimo. Quería iba a decir, no se puede pillar, no pasa nada, pues no se puede pillar, pues spamea en redes. Spam del bueno. Ya, a veces, a ver, eh, el, el problema del vocabulario tan concreto es que a veces tenemos un poquito de problema para traerlo al castellano. Y. 
se le puede hacer un poco cuesta arriba a la gente, pero eh, yo entiendo que es la opción lógica tirar por, el, por esta dirección. O sea, es que... Es que a día de hoy un, una autoedición de un particular, como es el caso, eh, si esto sale solamente en castellano, es que no llega a 20.000 euros, ni de coña. O sea, no, no se puede. Es que no se puede. Luego Python te saca a Kingmaker a 100 pavos y el compañero a 40 y se te caen los huevos al suelo totalmente. De hecho, va a salir en dos. Eh, va a salir eh, Kingmaker... No, Kingmaker, no. No sé, una nueva que van, a, que van a sacar, que va a salir en breve, va a salir en lugar de en un volumen, lo van a traer, de Bir lo va a traer en dos volúmenes de, de 50. Dos volúmenes de 50, porque si no era imposible. Eso es cierto, muy bien visto, Alberto. Muy bien visto, Alberto. Correctísimo. Si entras ahora, efectivamente, eh, aparte de que entras dentro de, de, de la ventana de las 48 horas con esos dados adicionales del principio, lo voy a volver a poner para que se vean. Además, ayudas a que se vea la contribución aquí al principio, que es cuando le da el, el boost de salida en Kickstarter y el cobro no llega hasta final de, de campaña. Ah, para que os lea cosas del Inquisidor. Ostras. Espérate, que yo... Mi, mi vista también... Tengo que hacerlo un poquito más grande. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a ello, vamos a ello. Venga. Que no se diga. Tu, 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 tu. Eh, Te presentas en, en tu mismitud. En el taller del Inquisidor para conseguir acceso al ritual y ser parte de uno de sus aquelarres. Lo que pasa es que aquelarre en castellano suena un poquito más como a brujos, pero entendemos que es como una especie de, de orden de inquisidores. ¿vale? Dedicación de inquisidor. Dote, nivel, no sé, no tengo ni idea de cómo funciona esta movida en Pathfinder, así que me vais a perdonar cualquier metedura de gamba que meta. Prerequisitos. He entrenado en armas marciales, miembro de un aquelarre o de una orden inquisitorial. Correcto. Eh, voy a ir mirando de vez en cuando a ver si, si a Luis no le da un chungo. 10, 10, maravillosa jugada, os odio. Eh, que lo lean. Vale, vale venga, va, me, voy a, me voy a la parte de, de Duños. Va, venga. Por presión. Venga. Vale. Eh, empieza aquí, ¿no? <ríe> que me pierdo. Sí, porque esto, esto es Pathfinder, que es un montón de, de dotes. Vale. Dedicados a luchar contra los horrores que corrompen la Tierra, los inquisidores sacrifican parte de ellos mismos a una entidad superior para conseguir conocimiento prohibido. Ojito, ¿eh? Después de pasar el ritual en el taller, taller con mayúsculas, o sea, este taller no es el taller de la abuela, esto es un taller con un poquito más de, de enjundia, los inquisidores forman parte o entran a formar parte de los covens, de nuevo, aquelarres, órdenes, patata, que les garantizan extraordinarias habilidades. Cada uno forma un, un pacto con uno de los eh, dirigentes de Abaddon, que si no recuerdo mal es el nombre que tiene el infierno en Exaria, Luis, mátame si es mentira, para conseguir conocimiento que de otra manera sería imposible a cambio de ser parte del ejército de, de Abaddon después de muertos. Me encanta, es, esto, es, esto es muy bonito porque, porque en Maeron hay cosas parecidas también. A ver, a ver. A ver, a ver, que te leo, que te leo. Yo quiero Pathfinder 2. ¡No puedo! ¡No puedo! Vale, Abadón es infierno más cielo, ¿no? Es, es como el todo, ¿no? Vale. A ver, eh, el, el planteamiento es que para... Como, como estáis viendo, lo que está pensado para quinta está desarrollado con el, con el lenguaje y la puesta en escena que tienen las cosas en quinta que como hemos visto es muy distinto de cómo está pensado y está puesto las cosas en Pathfinder segunda. Pathfinder eh, ya hemos visto que de entrada lo primero es una descripción desde un punto de vista casi personal, casi rolero, entras en el taller, te presentas ante tal, 
Aquí directamente es dedicados al... Y te hace un resumen de cómo va eh, la vaina a nivel general. Que es como lo hacen básicamente en, en Dungeons and Dragons quinta edición. O sea, aquí cada cual tiene su estilo para que no, que no chirríe tampoco a la hora de, de leerlo como parte de, de una parte, o sea, como parte de un sistema o parte del otro. O sea, me parece un punto muy, muy interesante, la verdad. Y la maquetación ya veis que es prácticamente la misma. Ahí me imagino que habrá más páginas en, en Pathfinder, en la edición de Pathfinder habrá cambio de, de paginado respecto a la edición de, de Dungeons, pero como ya que unas cosas por otras. Eh, son 15 euros, creo, Luis, el envío a España. Espera, está la tabla aquí abajo. Uh, pa, pa, pa. EU 16, ¿vale? Europa 16, porque desde donde salgan los, los productos, pues ya está. Correcto, correcto, correcto. La empresa, obviamente, lo, lo digo para la gente que esté viendo esto en, en YouTube, la gente de la, de la empresa de transportes eh, ha dicho que para, que para Europa serán 15 euros, pero obviamente Luis va a intentar hacer todo lo posible para encargarse de parte del envío y a ver si se puede abaratar un poco, pero no se puede asegurar, porque básicamente depende de, de transportistas. Aquí, aquí no hay mucho más que se pueda rascar. O sea, yo sé que lo va a intentar de todas las maneras posibles, pero rascarte por aquí va a ser un poco difícil. Un poquito complicado. Pero bueno. Es, es vuestro momento. O sea, si tenéis dudas o movidas que, que preguntar, cosas que, que tengáis en duda, que queráis saber, yo creo que no hay mejor momento ahora mismo que teniendo al creador en el directo. O sea... ¡Ole! Bien ahí, mapache, bien ahí. Me encanta el mapache anónimo porque me recuerda cuando alguien tiene un, un, un proyecto en Word, estos que estás editando entre varios, y te va poniendo, yo qué sé, eh, marsupial intrépido anónimo, eh, cocodrilo anónimo. Me hace mucha gracia. <ríe> de verdad. Bien, 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 bien. Bueno, yo creo que yo creo que para finales de semana hemos llegado, ¿eh? A los 20k. Te llamas así por culpa de eso, es que... Es que... Es, es una coña más fácilmente entendible. Que sí, Luis, joder. Vamos a cruzar los dedos y a spamear mucho. Que sí. Venga, comentar, preguntad cositas. Aprovechad, es vuestro momento. Es Nexariafon. La música bien, está muy alta, por cierto. Voy a bajar un poquito. Que se viene arriba. Aquí el machaconeo. Yo, mi opinión personal acerca de esto. Y Luis sabe que me da igual que esté el que no esté. Voy a dar mi opinión personal tal cual. Creo que es una enormísima ambientación. Me parece una ocasión fabulosa para hacerte con el formato que tú quieras. O sea, si, si quieres, vamos, el sistema que tú quieras. Si lo quieres en quinta, lo tienes en quinta. Si lo quieres en Pathfinder, lo tienes en Pathfinder. Y de verdad que es que yo creo que no se le puede pedir más a una ambientación con reglas. Es que no se le puede pedir más. O sea, tiene, tiene para personajes, tiene bestiario, tiene objetos, tiene descripción de ambientación como tal. Tiene las reglas adaptadas a dos sistemas distintos. Buenas ilustraciones, buen trabajo de traducción, de localización... No sé, yo, creo, yo es que creo que de, desde, desde la parte de, de escritor, editor, yo creo que no se puede hacer más. Sinceramente, o sea, si no estuviera Luis en el chat lo diría igual. 
Si no le conociera, lo diría igual. Y si viera algo que no me gustara, pues también lo diría. O sea, no, no iría a hacer sangre, pero también lo diría. Porque, repito, no cobro por esto, ¿vale? <risa> que es que la inmensa mayoría de las veces, cuando yo hago reseñas de este estilo, lo hago porque me gusta eh, lo que veo. Y me, me gusta apoyar a la gente que hace cosas que merecen la pena. Y no porque me lleve nada de ello. Que no me llevo nada. Es porque lo merece. Ya, ya, ya me imagino que no puedes hacer nada más. Es que no puedes hacer nada más. Pero, pero ya no es solamente que no puedas hacer nada más, sino que lo que has hecho, lo has hecho lo mejor que has podido. Que es, es como el extra. Porque dices, a ver, no puedo hacer más. No puedo hacer más, bueno... Pues depende quién, ¿sabes? Depende quién podía haber hecho más cosas. Yo dentro de lo que he visto y sabiendo cómo está el asunto... Ostras, creo que has, creo que has hecho mucho. O sea, el, el, el dar el paso a adaptarlo a los dos sistemas... Yo ya te dije que me parecía la opción lógica... Pero me pareció una salvajada. O sea... Es, eso es así. Uh, se ha minimizado. No, no te minimices. Ahí, arriba. Vale. Venga, tiene que salir, chavales. Esto tiene que salir. Tiene que salir. Ole, ya ha subido ahí con los dinericos. Ha subido con los dinericos de mapache. Ole. ¿Ya lo? Casi 100 pavos más de lo que teníamos antes. Pues ya está. De, de lo que teníamos, a, a mí me encanta porque estoy. Estoy aquí como si fuese mío esto, ¿sabes? Que sí, que sí. Vale, había gente que comentaba, y esto es una, esto es una cosa que me ha comentado Sandra y dicen: eh, en, en otra campaña de, de, otro, de otro Kickstarter, en el que también nos hemos metido hace no mucho, <ríe> que vamos a comer arroz, ya lo digo muchas veces. Eh, hay muchos que lo que dicen es irse a la página de KickTrack y darle muchas visualizaciones y muchas búsquedas a, a, a la campaña en cuestión, a Nexaria en este caso, para darle un poquito de información adicional y de trampear un poquito a KickTrack para que lo sigan poniendo arriba en la, en la lista de, de cosas y de proyectos, ¿vale? ¡Ole! ¡Ole ahí! ¡Ole! Entonces es que está muy chulo. Es que está muy bien. Muy, muy interesante. Tenemos. Dentro de poco el tuyo. Sí, de poco. De poco, sí, sí. De poco. Bueno, cuando tú ya lleves 4 o 5 ediciones de esto, entonces saco yo la, la ambientación, ¿vale? Que saldrá, sí, saldrá. Saldrá. No sé cuándo, pero saldrá. Con suerte, más pronto que tarde. Pero falta. Falta, falta. Vale, vamos a echar un ojo a lo que teníamos previsto para el día de hoy. Voy a cambiar por aquí. Seguramente luego volvamos otra vez a Nexere para echar un ojo a ver cómo va la, la campaña antes de despedirnos. Y antes de poner el tráiler, que yo no sé si Luis ha visto el tráiler, de las cositas que se vienen mañana. Pero, pero bueno. Muy buenas, Widio. Bienvenido. ¿Qué tal, tío? Estamos hablando de, de Nexaria y de la campañota. Yo quería publicar una cosita, pero no sé cómo hacerlo. Eh, ¿Autoeditar o, o vía, vía editorial? Vía terceros. Mañana te vas, te vas de viaje, te vas de viaje a una, a una ciudad muy, muy gótica. Muy gótico oscura. Gótico oscura. Mira, vamos, vamos a poner eso ahora, va. Que así ya, así ya lo veis todo. A ver, eh, Mapache. Mm, tema editoriales. Eh, intenta encontrar editoriales, aunque sea en, en redes sociales, que suele ser la manera más inmediata de, de encontrarlo, si es, que, si es que estás interesado en, en editar algo, en publicar algo, que tengan sus portfolios abiertos o gente que tenga sus DMs abiertos. Depende de lo que sea. Mm, yo en cuanto a editoriales de novela, por ejemplo, no te sé decir. 
eh, editoriales españolas que trabajen con, con producto nacional, eh, de Hills Press, mmm, HP Publishers, eh, Kursthink, El Refugio de Raihope, eh, lo que pasa que eso es rol, entonces si, si no es rol, pues no te sé decir. Pero bueno, eh, si tienes alguna dudilla o alguna cosa, pregunta o pásate por el, por el Discord y en alguno de los, de los canales dejar la pregunta y, y te contesto por ahí. Ah, pues si, si conoces a Víctor entonces, mucho mejor. Y si no, algo te podrá comentar. Vale, vamos a... Vamos a ver el tráiler de la partida de mañana de esta maravillosa ciudad, muy bonita, en algún momento lo fue, a la que se va a venir Luis a hacer un poco de inquisidor, que es lo que os comentaba antes, porque la vaina va de esto. Así que lo de antes, yo me callo y os dejo el, el tráiler. Nacimos envueltos en oscuridad, cubiertos de sangre, pero la luz nos tocó y ahora nuestros ojos están abiertos. La cacería es nuestro camino. La cacería es nuestro propósito. Bien. Bien, ¿no? Bien. En Gebodán, ciudad de vacaciones, ¿no? Una cosa así. A mí me parece pues, un sitio bonito. No sé, no... Se ve, tra se ve tranquila. Correcto. Mm, Tusik punto para Dona por esa maravilla de, de referencia. Bien cogida al vuelo, efectivamente. Efectivamente. Todo el, este juego de rol eh, es un súper minimalista. Es, un, es apenas un, un tríptico por las dos caras. Está muy basada en Bloodborne. Sabemos muchos que es algo que además a Luis le gusta mucho, es una ambientación, un videojuego y una, una estética que le gusta mucho. Entonces cuando vi que The Hills Press sacaba, sacaba esto en, en preventa hace también dos o tres semanas, eh, hablé con, con Víctor, me mandó la versión en eh, la print friendly, eh, que es en blanco y negro, yo me pillé la versión normal, que ya cuando llegue llegará, que creo que llegan cinco trípticos plastificados, súper chulos, a color... Y, y va, pues vamos a jugar una partidita de 1v1 un, 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 eh, en esta maravillosa ciudad de Gebodan. La ambientación en sí no se llama así, la ambientación se llama Hirm o algo parecido, no me acuerdo. Pero me gusta, me gusta el tema de, de llevármelo a un terrenito un poco más especial. Pero puede estar en el mismo sitio, o sea, puede ser solo la catedral de Gebodan y, y ya está. Tu chic punto también para el que pille la referencia de la bestia de Godan. ¿Vale? Tu chic punto fuerte, además. Se. Tiene, tiene. Tiene historia. Tiene historia. Por cierto, bienvenido, mapacha, al disco, que ya he visto que ya has entrado. La cacería, la sangre y las campanas, solo hay que unir los puntos. Ja, ja. Sí, la verdad es que estaba fácil, ¿no? O sea, la referencia es tal que así. O sea, la, la referencia es muy, 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 muy así. La portada del juego cuando salga aquí en, en España es de, es de autores propios de, de Hills Press. Es, es ilustración a mano de, de ser humano. Me encanta tener que puntualizar que es ilustración hecha por un ser humano, pero bueno. Eh, lo cual es una mejora. Y, y ya os digo, reglas muy sencillas, es muy narrativo. Y tiene un par de momentos muy chulos. Lo estuvieron jugando en el canal de Víctor Romero hace también dos o tres semanas, coincidiendo con la salida de la preventa. Y bueno, pues si, si queréis pasaros por el, por el canal y echar un ojo, supongo que lo tendrá como vídeo en demanda y si no lo tendrá en, en YouTube. Por, por, si os apetece ver un poquito más porque como nosotros haremos un uno para uno seguramente haga como siempre y muchas reglas pues haga hasta luego, ya está que es... sabéis que es marca de la casa o sea tampoco es 
Tampoco es nada nuevo. Pero bueno. Vale, yo esto lo iba a dejar solamente para el final, pero es que ya que estaba aquí Luis y ya que estábamos hablando de, de la, la que va a caer en Madrid esta semana, que por lo visto no va a dejar de llover, pues aprovechábamos y lo enseñábamos. Vale, yo esto tengo que moverlo porque no me he dado cuenta de que el chat está donde está y quiero que esté ahí, porque ahí está muy bien. Vale. Pa, 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 pa. Hombre, pues esto, esto así ha quedado muy, muy chulo. Muy chulo. Vale. Muy bien, señor. Mañana nos vemos. Ya hablamos, no te preocupes. Que se dé muy bien. No te estreses, no te agobies. Que todo llega, tío. Y haremos un montón de spam. Venga, tira por ahí. Como alérgico quiero que yo haga. Como el dueño de pelo de pelo largo. Uf. No me puedes estresar si ya estoy estresado. ¡Que no te estreses! Hoy se ha dejado aquí en el grifo abierto, ¿eh? Yo llevo por, por Valencia. Me lo ha comentado Sandra antes, que estaban los pueblecicos al sur de, de Valencia, frontera con Alicante, un poco... Un poco tensos. A ver si... Si hay suerte. Y pasa pronto. O sea, que llueva, pero que llueva un poquito de control, por favor. Como dueño de perrete de pelo largo, lloras muy fuerte. Mira, mi madre tiene dos mastines en casa, ¿vale? Lo que pasa es que no pisa en el interior de la casa. Eso es verdad. Pero te puedes imaginar lo que pesa un mastín cuando tiene todo el pelo mojado, ¿vale? Es, es interesante. A ver, mapache, imagínate un universo donde la materia funciona al revés. Lo yo, mundo cavernarion. El cielo es solo una leyenda de otra era donde estaban los planetas con ahora los pozos de oscuridad o soles enjaulados. Es difícil explicar esta idea sin hacer copypaste. Ostras, mola mazo tú. Eso donde la materia funciona al revés. ¡Qué guapo! Muy chulo, sí señor. Y esa ambientación para. para rol. Eh, me parece muy original. Qué chulo, tío. Eh, a ver, no sé si te servirá de algo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Aquí en el canal tengo una serie de, de vídeos que se van soñando mundos que están dedicados a echar un cable contando mis experiencias y mis, y mis devaneos y devenires al respecto de la creación de mundos, la creación de mi ambientación, de Maeron. Y si te pueden servir de algo, pues para eso están. Uh, échales un ojo Tienen versiones cortitas Que es el formato oro Que son versiones muy cortitas Muy cortitas En plan 5 minutos de, de vídeo Explicando Contando lo más basiquito Y luego la versión platino Que es el mismo vídeo Pero con un directo que, que suelo hacer Por ejemplo Este lunes que viene Tengo que llevar el coche al taller Así que Creo que llegaré a tiempo Pero bueno eh, Este lunes Habrá el capítulo 8 eh, Soñando mundos Aquí tampoco Y quien viva eh, para hablar un poco de, de localizaciones y de el tipo de necesidades que intentan cubrir y de poblaciones con pueblos, con razas, con especies que tienen necesidades básicas que no son las necesidades básicas que todos conocemos. O sea, puede no sea comer, alimentarse, beber, reproducirse, tener un cobijo, sino que tengan necesidades extrañas. Entonces, en, en esa línea, pues ya te digo, van ocho vídeos. Y la idea es seguir haciéndolos. Este mes tengo que, que grabar los demás y ahí seguir comentándolos. Así que el lunes le, le daremos. Se estrena aquí el, el formato corto y luego la, la charla posterior. Y por lo general al día siguiente están subidos los dos, el corto y el largo. Por si hay alguien que lo encuentra antes el, el corto y con el corto le vale, pues ya está. Y si no, pues la versión larga, ¿vale? Así que eso es el, el contenido de Soñando Mundos que puede que te venga bien. Luego, en, englobando alrededor de Soñando Mundos, ahora que estamos con el, con el tema... A ver, espera que te leo. Tiene como base el setting de la expansión de Hearthstone llamado Cobalt and Catacombs, muy simpático, ¿te? Ese fue el último que yo jugué. La vida desde el punto de vista de unos <ríe> patéticos Cobalt. Tú no llamarte bella. Eh, el tú no llevarte vela ha sido coña en mi server de Discord con colegas para jugar cosas desde hace mucho tiempo. 
Gracias por recordármelo porque ahora necesito mm, ir a contarle a alguien el turno llevarte vela con entusiasmo y energía. Ostras, qué recuerdos tú. Es que hace mucho que no juego al, al Heston. Pero mucho, mucho, mucho. Vale. Lo que decíamos. Eh, ahora, que me, ahora que nombras Heston, por cierto, algún día debería hacer un repasito sobre el mundo de, de Warcraft. Porque soñando mundos, obviamente también tiene su vertiente de analizar otras ambientaciones, otros settings. Y uno de ellos debería ser eh, el mundo de, de Warcraft. Tengo una idea. Igual, bueno, ya os contaré. I igual ocurre. Igual no, pero igual ocurre. Lo cual me recuerda que la otra, bueno, una de las otras dos noticias gordas del día de hoy, aparte del Kickstarter, aparte del día de 20, aparte del trailer de mañana, aparte de una cosa que ha comentado Dona en el, en el Discord, pero que mmm, yo creo que hablaré de ella la semana que viene son 40 días de mecenazgo, no pasa nada, puedo, puedo hablar la semana que viene y así no divagamos hoy los dineros y hoy se concentran donde tienen que estar, que es en Nexaria. Ya la semana que viene ya hablo de, hablo de lo otro. Eh, mis Soñando Mundos también van sobre noticias como la de hoy. The Warhammer The Old World. The Old World. Esta maravilla nostálgica que nos van a meter en la cartera a todo el mundo, bueno, que nos van a sacar de la cartera a todo el mundo. Sí, a ti la sí, sí, a ti la sí. A ver, a ver, que te leo, mapache. ¿Quieres que pases las fotos por el Discord de las fichas personalizadas que hice para el one shot este? Si te parece guay, eh, mira, hay una, hay una sala que es... Espera, que abro el, el Discord, que si no, complicado. La gran biblioteca, ¿vale? Eh, ahí puedes poner lo que quieras Si te parece bien, yo encantado, vamos Ahí en la gran biblioteca puedes poner Esas cositas, la gran biblioteca sirve Para dejar todo tipo de Información O de cosas útiles que pueda servirle A, a la gente para, para Bien para crear, o bien para jugar, o bien para explorar ¿Vale? O sea, si, si te parece Guay, ahí están perfectas Vamos, es como su sitio No hay lagartos, tío, no hay lagartos, no hay lagartos. Pero no, Atila, no puedes decir sorprendente, tío. No puedes decir sorprendente. Me ha pasado el briefing esta mañana, Maese, por WhatsApp. Me he dicho, tío, ¿cómo es posible que hemos acertado con todo? Digo, claro que hemos acertado con todo, porque somos viejunos videntes. Estaba clarísimo. Hemos acertado absolutamente todo. Y lo que está en duda, ahora lo cuento, porque ya se verá también. Eh, obviamente esto no era solamente esto, ¿vale? Venía, venía añadido con... A eso voy, a tira. Espera, espera, que voy. Espera, que voy. Mira. <risa> que me vengo arriba. Es que esto también me, me emociona mucho. Mira. La nota ha venido con, con todo un texto, ¿vale? Diciendo, bueno, vamos a acabar con la, con la especulación y tal, para que sepáis de dónde, dónde se va a centrar esto, de qué va a ir, tal, 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 tal. Vale. Estamos en el año 2300, 2300 o 2200 y mucho, del calendario imperial. Eso significa que estamos en plena guerra civil en el imperio, todos los condes electores pegándose de ustedes entre ellos, porque no hay un emperador ahora mismo. Esto es antes de la gran invasión del caos de Asabar Kul, el decimosegundo, decimosegundo paladín del caos absoluto. Vale. Son unos cuantos años antes, unas cuantas décadas antes, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que tenemos un gran periodo de tiempo para que vayan explorando y aumentando la cantidad de cosas que van a ir saliendo. Porque ya han avisado que no va a ser solo el juego base, que van a salir suplementos, libros, extras, miniaturas, bla, 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 bla. Vamos, que cogéis el, el diario de desarrollo de la herejía de Horus y hacéis tal cual. Y me lo veo venir tal cual. Vale, esto va a ser el inicio, esto va a ser el comienzo, y yo calculo que los siguientes 5 años irán sacando el resto de cosas. ¿Por qué? Porque la explicación que viene debajo de esto, aparte de hablarte de estas razas, te hablan de las que no salen como core factions. Los hombres lagarto están metidos en su jungla ahora mismo, no tienen absolutamente nada que ver con el... 
con el viejo mundo como tal, porque todavía no se ha producido invasión del caos, no hay demonios prácticamente, tampoco hay facción de demonios como podéis ver, y no hay liberación de energía del caos, así que no hay necesidad de que proliferen por el mundo, no necesitan usar portales ni dirigirse a ningún sitio porque cuando están en su tierra les vale. Scavens, no hay Scavens porque se han pegado de hostias entre ellos, tal cual. ¿De acuerdo? Eh, ahora mismo Pestil... Eh, Plaga Scaven está hecha mierda porque todos, las, todos los clanes de Scaven se han pegado la gran paliza y no hay manifestación de la rata cornuda que los, que los aúne. ¿De acuerdo? El decimotercer asiento del consejo está vacío y aquí no hay rata que valga. Cuando llegue la invasión del norte con Asabar Kul, entonces es posible que vuelvan a salir las ratas. Os digo que lo van preparando, me parece guay. O sea, por, así no, no nos no, no sueltan el aluvión nada más empezar. Tiene mucha pinta que va a ir como, como Total War. Y no me parece mala cosa, porque así también vamos viendo qué van sacando, cómo lo van sacando. Y ellos dirán que les viene bien para ver si hay la suficiente repercusión como para seguir con ello o no. Eh, eso con Scavens, eso con nombres lagarto. Sí, 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 sé que es Barcelona, sí. <ríe> sé que es Barcelona. Y Magrita, Madrid. Eh, Bilbali, era Bilbao, todo eso es Estalia. Y, y sí, está, está tenso, estaba tenso todo aquello. Muy graciosos, muy graciosos, muy graciosos. Lo de Gami Gocho. Bueno, a <ríe> lo que vamos. Eh, Scavens, eh, hombres lagarto. Demonios que ya os he dicho que ahora mismo no hay, no hay entrada de, de magia prácticamente, no, no hay descenso desde los desiertos del caos del norte de, de demonios ni de disformidad, así que no hay ejército como tal de demonios. Van tres. Condes vampiro, acaba de terminar la guerra de los condes vampiro, ahora mismo Vlad e Isabel están muertos, el, el teogonista se ha lanzado, creo que era Tempelhof. Bueno, no me acuerdo desde qué castillo, pero se ha lanzado con, con Vlad uh, abrazado y se han ensartado en unas vigas y luego Isabel se ha suicidado, así que no, no hay con desvampiro ahora mismo. Hay, pero están o heridos, o resucitando, ocultos, etcétera. O sea, no se van a sacar porque no están. ¿El territorio llega? Sí. ¿No van a estar todavía? No. Eh, elfos oscuros están en su tierra están en el quinto pino, esto es Estados Unidos eh, adiós pues como los hombres lagarto ya vendrán o no, quién sabe yo prefiero que no vengan, me da igual pero bueno la ciudad está hueca por debajo, sí, ¿no? <risa> tope con el metro eh, y eso es en cuanto a las facciones que se han quedado fuera a mí una que me duele bastante es Kislev porque Kislev sí que se, se tiseó al principio cuando empezaron a sacar estos artículos de Old World. Sí que hicieron una pequeña, una pequeña reseña con ilustraciones y con cosas sacadas de Total War Warhammer. De, del videojuego, del juego de rol. O sea, del, del videojuego del juego de, de ordenador. De Sega y de Cyanide, si no recuerdo mal. Pero mmm, aquí no nos han hablado de ello. A ver. Ya os digo que aquí son varias décadas de, de calendario imperial lo que nos distancia de la invasión de Asabar Kul y el asedio y caída de Prag, que es el evento gordo. ¡Ay! Ha habido un piticlín. ¿Qué ha sido? No lo he visto. ¡Ole! Gracias por ese follow, mapache. Eh, es que los piticlines los escucho antes de, de verlos en el streaming. Es, es, me raya mucho la vida, pero bueno, creo que queda mejor así. El hecho es que eh, Kislev tiene que caer por lo menos gran parte de Kislev. Prag es cuando es arrasada, eh, prácticamente dominada por el, por el caos y por eso queda luego esa, ese ambiente eh, corrompido que en el futuro dará lugar a muchas historias, muchos cuentos acerca de, de las gárgolas de, de Prag y de los serios problemas que hay con la población Kosar en, en Kislev. Pero eso ocurrirá dentro de unos cuantos años. Yo entiendo que si no existe la facción entera de Kislev eh, en miniatura, que se vayan a dar un tiempecito para ir creando hype y cuando ya esté avanzada la historia, avanzado el hype y se llegue a la invasión de Asabar Kul, se renueven las miniaturas correspondientes a eh, Guerreros del Caos, Demonios, Asabar Kul montado en su eh, dragón sapo, que es una miniatura de Foswell, por cierto, de toda la vida. Empiecen a llegar hacia el sur, invadan Prag se lleve a cabo la, la, la campaña narrativa o parte narrativa alrededor de Prag 
yo creo que está bien sacado en el tiempo, pero me hubiera gustado que saliera aquí para que fuera creando hype desde ya. O sea, a mí me hubiera gustado más, pero bueno, eso es gusto propio, ¿no? es opinión, opinión personal. Eh, curiosamente, lo hablábamos ayer, Maese y yo, tanto los elfos silvanos como Kemri, como Bretonia, son cositas que quedaron muy abandonadas antes de llegar a octava. O sea, ya a finales de séptima, eh, elfos silvanos dejaron de tener demasiado, demasiado impacto, demasiada cobertura, porque no vendían lo suficiente. Hombres bestia nunca vendieron lo suficiente. Reyes funerarios de Kemri se quedaron muy anticuados, muy, muy anticuados. Y cuando llegamos a octava, se intentó, porque es cierto que se intentó, pero no tenían la capacidad de venta suficiente como para que resultaran ni mínimamente atractivos. Y se dejaron de lado. Se dejaron bastante de lado. Porque había otras potencias mucho más importantes a, a nivel narrativo y a nivel económico para la empresa que les llamaban mucho más la atención. Entonces, yo entiendo que toda la gente que viene de coleccionar y de jugar el Fusilvanos, Bretonia o Kemri o Hombres Bestia desde el año La Polca y que hayan tenido ese lapso, si no se han terminado de desconectar del hobby, el hecho de que les vayas a traer de nuevo al viejo mundo con modelos nuevos, instancias e iteraciones nuevas acerca de lo que ellos ya quieren, me parece un disparo acertado. Me parece. Orcos y Goblins era lógico que estuvieran, siempre tiene que haber Orcos y Goblins, uno de los ejércitos más jugados de toda la vida. De toda la vida. Caos, tres cuartos de lo mismo. Imperio, pues hombre, si vas a basarte en el periodo más convulso de la historia del Imperio, los últimos 2500 años, pues tienes que meter Imperio. Enanos, tienes que meter Enanos. Es que tienes que meter Enanos. Es otro de los ejércitos más vendidos de la historia del Workshop. Es que tienes que meter Enanos. Y aquí el calzador, metido con fuerza, con profusión, son los altos elfos. Que comentamos, Maes y yo, el otro día, en otro maravilloso vaticinio. Que de verdad, es que para poner el, el vídeo, ponerlo, vamos, vaticinios mmm, fuster, pero bien. Dijimos que los altos elfos aquí nos entraban ciertas dudas porque salvo colonias no tenían una repercusión inmediata. Se tenían que quedarse en su isla, como bien dice Atila, porque no había un lugar concreto en el que participaran como tal dentro de lo que se desarrolla en el viejo mundo. En ese momento, que es previo a la invasión de, del norte. Pobre cartera la de Sandra. Pobre cartera la de Sandra. Hemos, hemos tenido conversaciones. Conversaciones han sido tenidas en esta casa hoy. Y, y sí, la cartera va a doler. Y diréis, ¿la cartera va a doler? A ver, la cartera viene doliendo desde hace tiempo, pero... Tened en cuenta que de las Core Factions, en esta casa, un servidor juega con enanos desde, desde que tenía 12 años, 11-12 años. Eso se hace 25 palazos. Eh, Bretonia me ha gustado siempre, a Sandra también. Elfos silvanos sé que le encantan. Altos elfos es su ejército. De, de cinco facciones jugamos o queremos jugar o coleccionar cuatro <ríe> yo lo veo como un problema de alimentación y de subsistencia todo mal todo mal todo mal ya veremos qué hacemos con esto vale porque también depende mucho de, de cómo salgan las, las cajas de colección de ejército facciones y demás los guisantes son baratos sí a ver no sé Puedo chupar farolas. Hola ahí esos orcos buenos del 40k. Eh, si te sirve algo, yo tengo orcos y marines. Pues, marines porque era lo estándar y orcos porque me gustaban más que los marines. Y un poquito de inquisición, pero un sequito inquisitorial porque me molan muchísimo. Eh, pieles verdes, tengo cosas. Porque yo creo que no hay coleccionista de Warhammer que no tenga algún piel verde en su vida. Tengo cosas. Ni mucho menos para hacer un ejército. Pero tengo cositas. Entonces, mmm. Sí, hemos cogido la, la idea, ¿no? Guisantes con arroz y con, con agua de la que ha llovido hoy. Casi sin contaminación. 
A ah, Guardia Imperial muere un montón, pero el problema es que hacen falta 200.000 miniaturas y chorra por 200 tanques. Es que ¿a dónde vamos? Es que nos puede dar algo, vamos. Pero bueno. Eh, ¿Qué esperamos de esto? Yo espero que haya un desarrollo eh, narrativo. Me ha comentado antes, creo que ha sido Atila, que si volverían las campañas. Yo no descartaría que montaran una campañita, si no al inicio, cuando lleven un par de añitos, para darle pues, un empujoncito adicional. Dependerá mucho de la aceptación que tenga esto. Porque han pasado muchos años ya desde que, desde que Warhammer Fantasy murió. Y la gente ha seguido jugando. Ha seguido jugando Novena, ha seguido jugando Reforged, ha seguido jugando Sexta, Sexta Séptima, el, el reglamento de reglamentos de Séptima con reglas de Sexta... Todo eso se ha seguido haciendo. O sea, yo creo que lo que menos se ha jugado ha sido octava, pero porque se ha jugado novena y demás. Entonces... Mmm, eh, no sé. No sé. ¿Es una apuesta arriesgada? Sí. Han hecho una cosa muy inteligente, por eso os digo, que han recuperado tres facciones que tenían muy poco soporte por su parte en aquel entonces para sacar material nuevo, chulo, de esas tres facciones. Sí. Porque van a for forzar a mucha gente a coleccionar esas nuevas miniaturas de facciones que ellos ya tienen. Porque hay otras opciones. O sea, te puedes ir a By the Bullet, te puedes ir a Avatar of War, te puedes ir a Mom, a Norva. Eh, hay muchas otras opciones para sacar miniaturas, sobre todo de Imperio Bretonia. Pero todos los que hemos coleccionado Workshop sabemos que tenemos ese regustillo de querer tener colección y tal. Entonces creo que han elegido muy bien el Fosilvanos, Bretonia, Hombres Bestia y, y Kemri para, para lanzarlos como core. O sea, creo que es muy inteligente por su parte. Yo jugaría una primera guerra mundial, bayonetas <ríe> y bombardeo basilisca ahí a tope. Sí, eso estaría guay. Eso estaría, está bien para, para jugar guardia. Lo que pasa es que sigues necesitando muchísima infantería y 20 basilis, que tampoco barato. No quieres ningún nuevo ni, eh, ni Yero Titán ni Necroesfinge. Eso va a salir. O sea, ya lo han avisado que eso va a salir. Le harán un, un remodele o le harán un lavado de cara, le pondrán peana cuadrada y para adelante. No va a haber mucho más. De hecho, eh, la escolta celeste, por ejemplo, que es una tropa de, de, elfo, de altos elfos, va a volver a salir otra vez. En peana cuadrada esta vez. O sea, era, era como estaba en octava, pero con los cambios es algo que se, se ha seguido manteniendo, porque también se juega en, en Hecho Sigmar, porque tiene perfil. Pero para pasar de peana... de peana... Mmm, redonda, no. Ovalada a peana cuadrada. Pues no lo sé. No creo. O sea, yo creo que van a mantener todo lo que salió en plástico en octava. Lo van a mantener. Y aprovecharán para sacar unidades que no salieran entonces. Y alguna... Por ejemplo, lanceros viejos. Los lanceros que dice Sandra, que son los, los lanceros altos elfos de, de Warhammer. Eran de sexta. De sexta séptima. La caja de lanceros. Igual que los arqueros. Que eran más feos que pegarle un padre con un calcetín sudado en la cara. Me imagino que eso lo rearán. Pero porque no salieron en octava. Ni en octava ni cerca. Águilas, pueden sacar águilas. Teniendo ya los moldes de, de escolta celeste, los halcones y demás. Y como tendrán que sacar también criaturas voladoras para fusilmanos, silvanos, no me extrañaría. O sea, todo eso es algo que seguramente renueven porque es hace falta actualizarlo a día de hoy porque queda feo. Pero por ejemplo, enanos martilladores, barbas largas, eh, draco no sé qué. No me acuerdo cómo se llamaban los lanzallamas. Eh, todo eso son de octava. A ver, hombres lagarto, mmm, voy a tantear tu cartera con una cosa que creo, creo que por lo que por lo que estoy leyendo no has visto. Lo siento, lo siento mucho por el enlace que te voy a pasar ahora. No, esto no es. Espera. No, painting no. Sí, que es muy bonito, pero no es eso lo que yo quiero. Pero si lo vi el otro día... Vale, aquí. Esto... Esto que voy a pasar ahora... Eh, 
Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Sí, estamos hablando de, estamos hablando de cositas. Estamos hablando de cositas. Estamos hablando de cositas. Estamos hablando de cositas, de cositas warhameras. Que no va a ser un fiasco. Que no va a ser un fiasco. Bueno, yo he dejado un enlace ahí. Que ojito al enlace. Es que... Bueno, mira, lo, lo, voy a, lo voy a poner. Espera. Que he puesto el enlace, pero se puede poner... Tu, 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 tu. A ver, ¿dónde estás? Vale, mira. Oculto esto. Mirad. Mirad qué cosas. Mirad qué cosas. Es que todo esto son miniaturas que han salido para Age of Sigmar recientemente, para Seraphon, que es un hombre es lagarto. Pero es que a estas cositas le cambias la peana y ya estaría. Y ya estaría, míralo, qué cosa más bonita. Esto es un, un raptor en condiciones. No los gélidos pochos que nos vendieron en séptima. Que mira. Salamandra gorda, bueno, o luces y esto ya nos vamos igual. Que... Uf. F por el asco. <ríe> A tope. Sí, 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 sí. Sé que es hecho Sigmar. Pero tú a eso le quitas la peana, le pones una peana de caballería y tienes una caballería gélida que... Mm, te da un algo, ¿sabes? O sea... Yo lo estoy mirando... Lo estoy mirando con unos ojirris... ¡Qué madre mía! Mi otro ejército es de hombre lagarto. Yo tengo enanos y hombre lagarto. Eh, hombre lagarto llegó un poco de rebote a mi casa, pero mm, es maravilloso. Sí, es, es lo que nos pasa a muchos. Que le tenemos un poquito de tirria a Hecho Sigma porque fue lo que reemplazó nuestro fantasy de toda la vida. También te digo que económicamente salvó la empresa. Pues yo qué sé. Que sí lo mató, que sí lo mató, Tony. Que me da mucha rabia. Que yo todavía... Pero bueno, eh, yo, voy a hacer un, yo voy a hacer un repasito cada vez que, que haya novedades de, de viejo mundo. Ah, con el fantasy. Luego este señor bien que juega fantasy el juego de rol, ¿eh? Que yo seguiré haciendo repasitos, ¿vale? Cada vez que salga algo de, de Warhammer Viejo Mundo y lo comentaré muchas veces, lo comentaré con, con el señor Papayita y haremos alguna cosa cuando vaya a salir. Lo que pasa es que todavía no sabemos cuándo va a salir, pues para ese momento intentaremos hacer un, un directillo en los dos canales o alguna movida, algún evento, algo chulo. Porque creo que, que para nosotros ha significado mucho y puede estar muy, muy simpático, muy guay. Hacer un, un evento guapo. Así que Warhammer The Old World se viene en algún momento con estas nueve facciones para empezar. Y nos vamos acercando a lo que viene siendo el final de la charla de hoy. Voy a ponerme yo un momento aquí. Nos vamos acercando al final de la charla de hoy. Yo hoy no esperaba que, que alguien terminara de hacer una cosa, que sí ha terminado de hacer. Que me hace mucha ilusión, me gusta muy fuerte. Pero uno de los motivos por los cuales antes os comentaba que igual no puedo tener en el manual de Maeron tanto de una cosa como a mí me gustaría, correcto Atila, es porque ya hay gente haciendo otras cosas que necesito. Y que creo que van a merecer mucho la pena. Eh, es muy difícil decidir qué vas a tener 
y qué no vas a tener. Eh, entonces, de momento, algo que sí sabemos que va a haber es lo que voy a enseñar ahora. Y es que para nuestro querido manual de ambientación de Maeron vamos a tener estas pedazo ilustraciones. Aquí ya la veis eh, completa. Esta ya es el, el finalizado del señor Christopher Kant. Esta auténtica pasada que es el semidios Sar en su forma humanoide para aparecer aquí, entre nosotros en el mundo. Esta maravilla de ilustración la ha terminado de hacer hoy eh, Christopher en, en un directo, en su directo en, en Twitch. Es la primera de toda la saga de la semilla de los Sar. Esta será la primera ilustración de alrededor de 20 que intentarán recorrer tanto la las diferentes genealogías como la historia alrededor del mito de los Sar y de la semilla del carnicero. Eh, como había que empezar por algún sitio, pues eh, yo le pedí a Christopher que empezara por el primero. Y empezar por el primero significa empezar por el señor Sar en sí, que es este, este maravilloso caballero de armadura inspirada en la antigua Grecia para que también podamos ver un poquito de evolución armamentística en cuanto a, a esta familia. Sí, a esta gran, a esta gran familia. Las canitas y el pelazo me han conquistado. El señor Saar era un señor muy sexy, muy cool. Sí, sí, madurito sexy. Madurito sexy. Lo de la frente eh, no, so, no es un tatuaje, es, es un símbolo de, de su linaje divino. Y son pequeñas plumitas doradas. Eras plumitas doradas? ¿Por qué plumitas doradas? Bueno, algunos de los dioses de, de Maeron tienen alas, otros no. Fasdar tenía alas y heredó las, las alitas pues de una manera. Eh, su, su querido hijo Sar, el maravilloso creador del linaje que después tendrá tan mal recuerdo en el mundo. Este, esta es la primera ilustración, ya os digo, serán alrededor de, de otras 20. Todas descienden de este, de este caballero. La siguiente será la de su hijo Luzark, que es el primero que es más humano que, que Semidios, porque eh, este señor desciende del Ceia, abandona su divinidad, sigue siendo eh, increíblemente longevo, sigue siendo poderoso, pero no es un dios, ni mucho menos. Y lo que hace es abandonar su divinidad para no para no romper el pacto que han hecho o que hicieron los dioses de no intervenir en su día así que abandona la inmensa mayoría de, de su poder para ayudar al, al pueblo de los hombres porque han tenido un, un resbalón como quien dice eso es, es lore profundo de la primera era pero es interesante, es, es pues básicamente lo que marca el devenir de, de todo el pueblo humano a lo largo de, de los siguientes años. Y, y el señor Luzark, pues eh, os puedo enseñar, os puedo enseñar el boceto. Vale, os puedo enseñar el boceto, que en un principio era un boceto pensado para ser este mismo señor, para ser el señor Sar también. Este es el boceto, el otro boceto. Llegas a los spoilers, correcto, has llegado a los spoilers. Esto, esto que estáis viendo ahora mismo es un boceto. Esto es un boceto, es uno de los dos bocetos 
que me, que me enseñó para SAR. El otro me parecía que era más SAR que este, pero este para hacer de su hijo Luzark me pareció glorioso. Obviamente este va a requerir algunos cambios más profundos, porque va a ser para su hijo, ¿de acuerdo? Eh, la barba, el pelo tienen que ser más oscuros, o sea, tienen que, ser, tienen que haber sido más oscuros y era estar más grises. La armadura seguramente vaya en, en hierro eh, y cuero. La capa seguramente cambie de tono también, o un tono un poco más, más grisáceo, más oscuro. Y iremos abandonando despacito toda esa herencia divina, la iremos perdiendo un poco con el paso del tiempo. Pero bueno, este es el... ¡Qué asco me da el Señor Cristo! Este será el, el segundo. Este será el, el hijo de nuestro querido Sar. Pero bueno, os dejo este que sí que es el, el acabado. Este es el, el terminado, el señor Sar. En, en su bellísima mismitud. Y ya os digo, habrá pues otros 18, 19 ilustraciones de este estilo. Para ilustrar todos los... Todo el, todo el linaje e irlo acompañando, obviamente de pequeñas historias de algunas nociones de, de tiempo y sobre todo, sobre todo que es lo más importante para el manual de semillas de aventura de localizaciones donde se ha visto alguno de estos descendientes de Sar, sobre todo ya sabéis de la parte, de la parte oscura, de la parte maldita, de esos eh, nietos, bisnietos, tataranietos de, de este hombre, del señor Sar, que fueron malditos y que han estado fastidiando pues eh, todo el continente de Fregil desde hace pues, como 7000 años o 6000 años entonces, todos esos descendientes obviamente tendrán su pequeña historia, tendrán sus, sus notas y sus pequeñas semillas de aventura. Pues en esta localización se encuentra tal, aquí hay una tumba, tiene estas características, cuidado con estas, con, con estas piezas, con, con este rompecabezas. Eh, no sé si estará casi seguro, pero todavía no, no del todo. Estará escrito en primera persona por alguien que lo, haya, que lo haya vivido, que haya estado allí, que lo haya experimentado y que pueda dar nociones como tal. Así que será muy inmersivo, que ya sabéis que esto me gusta mucho. La idea es que se parezcan, la idea es que se parezcan. Y habrá hombres y mujeres muy potentes. Muy potentes. Yo tengo muchas ganas de que dibujen en particular a, a una de las... De hecho, a la, la hermana del carnicero. La hermana del carnicero es un personaje muy potente, sobrevive a la, a la matanza que lleva a cabo su hermano y es la fundadora de Barco Luengo, de Drenan, en la capital de Uraman. O sea, será, tendrá un aspecto muy vikingoide, quiero que vaya muy en la línea de, de Lagerta, me, me mola muchísimo. Y... <risa> Y seguramente, además, tenga cicatrices faciales importantes, porque sobrevivió a, a, a toda la, la matanza de esa, de esa noche, de la noche de la traición. Y, y fue la, la máxima persecutora de su hermano. De hecho, le, le, en teoría le sobrevive, o por lo menos vive en libertad custodiando el bosque del carnicero durante unos cuantos siglos. Después de que, de que su hermano Camul ya haya sido, eh, ¿cómo decirlo?, recluido en el bosque. Buscando contacto para que se imprima papel de pared. Correcto. A ver. Ay, que veo que estáis también poniendo un montón de cosas en el disco y no doy abasto.
Muy buenas vueltas al estudio, bienvenido al chat. Las primeras horas de Nesaria no van nada mal, ¿no? Pues eh, te lo digo dentro de nada, que vamos a hacer el, el último repasito a cómo va el asunto. Que yo espero que sí. <risa> espero que vayan muy bien, de hecho. Dibujan directo, sí. Por lo menos eh, gran parte sí. Porque eh, tenía el boceto hecho y ha terminado el tema melena, detalles de, de la cara, la armadura. Casi toda la armadura la ha hecho hoy y ha limpiado la, la capa también. O sea... Eh, decía, no creo que salga, pero tengo una idea para un desplegable de los ar. Bueno, pues ya ves. Está subiendo vídeo al, al Discord. Vale. Bien. Luego, luego te comentamos. ¿De qué artistas habláis? Eh, estamos hablando de Christopher Kant, que es el artista detrás de esta ilustración, que es una ilustración para mi ambientación, para Myron. Cuando vaya a salir, <ríe> cuando tengamos ocasión de sacarla. Y, y es una de las varias ilustraciones que irá haciendo a lo largo de los próximos meses para ilustrar una parte concreta de, del manual de ambientación, que es el linaje de un semidios, que es este señor, que tiene mucha importancia en el desarrollo de, del pueblo humano en los últimos 6.000 años, poco más o menos, 5.000-6.000 años. Gracias por poner el Twitter, Sandra. Ah, luego me veo el, el vídeo, mapache. ¿Te sonaba, no? Es que... Eh, mola muy fuerte. Mola muy, muy fuerte. Eh, bienvenidos al chat, que no... Cre creo que no se había visto hasta ahora. ¿Y qué es Ar? Tenemos todo el Sar aquí, oiga. Yo estoy muy contento con, con esta y con, con cómo va todo en general. O sea, cómo va la conversación con él, eh, súper fluida, día a día. Mmm, estoy muy contento, estoy muy contento. Así que supongo que en los próximos meses iréis viendo más, más cositas. Y ya sabéis, la gente que estéis en el, en el coffee, en el, los tiers más altos, tendréis acceso a estas ilustraciones en calidad top, en calidad HD, para, para vosotros, para vuestras cositas. Si queréis empapelaros la pared, que lo podéis tener en. Que lo podéis tener en calidad guay HD. Sí, 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 la dama roja estará, por supuesto. La Dama Roja estará, es, eh, seguramente sea una de las últimas que, que haga, pero, pero sí tiene que estar, sí. No contrates gente tan buena y me cuesta quejarme como hater. <risa> Está feo eso, eh, de quejarse. Lleva un poco aquí, llegué por, por Luis. Ah, eh, resumen del proyecto, vale. Mm, Maeron es un manual de ambientación que llevo desarrollando unos cuantos años, bastantes. Eh, a día de hoy sigo en proceso de, de escritura. No le queda demasiado, pero sigo en proceso de escritura. Las ilustraciones, la inmensa mayoría, ya están encargadas y hechas. Uh, yo creo que rondamos las 130 ilustraciones ya. No va a incluir reglas. Es ambientación pura y dura, con semillas de aventura para de todo. Eh, semillas de aventura para objetos, con obviamente con los objetos propios de la ambientación, con comentarios de, de personajes, todo escrito on roll, todo como si fuese desde dentro de la ambientación. En un recopilatorio de conocimiento acerca de Maeron, que es este, este mundo en cuestión. Eh, va a tener dioses, eh, seguramente también tengo una referencia a ciertos conjuros, a escuelas de, escuelas de magia. Por supuesto, todo lo relativo al, al linaje de estos señores, que vendrá eh, seguramente en un addon, en un, en un extra aparte. Porque pretendo que tenga una cierta longitud que se pueden hacer cositas con, con ello y serán todo de nuevo semillas de aventuras con, con tumbas, con parajes, con lugares ¡Ah! Sí, claro Sí, 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 voy, voy
Ahí tienes, ahí tienes, tío. Yo he encantado de, de recibir de recibir correicos y tal. Ya te digo, está prácticamente todo cubierto, pero no me cerraré jamás en la vida a, a tener contacto con gente que hace bien su trabajo. O sea, yo he encantado. Imagina la presentación de Myron con los asistentes con cosplays de los SARS. No me des ideas, dona, por favor. De nada, encantado. No te preocupes, hombre. Mucho mejor. Pues precisamente es, es una ambientación, una ambientación. O sea, no, no me quise meter en reglas en su momento, aunque gran parte de lo mío son precisamente las reglas y, y el rol en sí. Pero siempre me ha gustado más escribir en eh, formato narrativo que dedicarme a, a testear reglas. Y, y la ambientación no va a llevar reglas para que sea de carácter universal. Básicamente, puedes coger cualquier sistema de reglas. Dungeon World, eh, ¿cómo se llama? World of Fantasy, eh, obviamente Dungeons, Pathfinder, cualquier cosa, cualquier Truthbank, cualquier cosa que tenga un, una, una orientación fantástica se puede utilizar con, con esta ambientación y para adelante. O sea, es mi idea, es precisamente sacar algo que sea universal como tal. Eso no es cierto, Atila. No dije que el manual no fuera a salir con muchas imágenes. Dije que me gustaría que tuviera más imágenes. <risa> es distinto. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Pues sí, el canal todavía está chiquito. Son 6 para 7 meses. Pero pero muy contento, muy contento. Y como puedes ver, la gente que es por aquí me odian mucho. Yo les quiero un montón, pero ellos a mí no, no tanto. Nada, están a tope de siempre. Ya da gusto ponerse a abrir cualquier cosa aquí porque es una maravilla. No sé, parece falso. <risa> verás, verás Al final, la presentación Verás Verás, lea la presentación Se viene se viene Dona Con el cosplay oficial de, de la Dama Roja Ojito, eh Te estoy creando necesidad de Dona A ver, yo tengo Yo tengo ideas muy locas ¿eh? Bueno, ya los que os voy a contar a vosotros ¿Qué os voy a contar a vosotros? ¡Ey! Bienvenido al Discord, Widion. Ah, tío, me sé tanto tiempo siguiendo y no habías, no habías entrado al, al Discord. Bienvenidísimo. Pa entro. Como dice aquel, al fondo hay hueco, como cuando. Como cuando me iba de. De Vare Heavy hace mucho ya. Bueno. Eh, en esta herbología de Dona. A ver, el. Eh, lo que pasa es que la lista de herbología no es un extra como tal. O sea, la parte de herbología está dentro de. Está dentro del manual, la parte de herbología. De hecho, de hecho. Mmm, bueno, otro día os cuento otra cosa. Otro día. Cuando esté más hablado, otro día os cuento algo. Sí, es normal el mío esto del el hipeo este tonto, lo hago muy a menudo. Casi. Close. Ha sido corner. Diseño bien medieval y muy rojo. Es mi idea. Eh, si habéis visto alguna vez las imágenes que hay de, de Caperucita en versión medieval, en versión medieval bien hecha, quiero decir, no en plan medieval sexy, no, en plan medieval bien, que lleva pues, una capucha con, con mucho vuelo, eh, toda la capa con mucho vuelo, me gusta mucho porque hay, hay unas cuantas que tienen una, un nivel de textura bastante, bastante on point y me convencen bastante. Me gustaría ir en esa línea con, con la dama roja. Estoy todavía pensando cómo quiero el cómo quiero el sombrero, gorro, porque no sé si lo voy a querer tipo bruja. El, el problema que tengo es que mucha gente va a decir, ah, pues es Rani. No, no es Rani, entiéndame. Esta señora existe desde hace como 10 años antes de que se pusieran a pensar siquiera en sacar el Den Ring, pero en fin. Entonces no sé cómo voy a hacerle el, el gorro de bruja. Pero bueno. 
eh, seguramente sea una suerte de híbrido entre capucha y entre capucha y gorro, que sea una capucha muy grande, con mucho vuelo, la piel muy pálida, eh, el pelo prácticamente rojo intenso, rojo fuego. Mm, o sea, yo, yo tengo una imagen muy clara en, en la cabeza de, de cómo quiero a, a la dama roja y creo que se puede, se puede conseguir. Viendo las cosas que, que es capaz de hacer este señor, mm, creo que va a quedar guapísimo. O sea, me, buah, qué ganas. Qué ganas. Pero es que, no, es que no sabéis la gente que hay ahí, en serio. Es que no sabéis los. No sabéis los personajes que hay ahí, en esa línea. En general, eh, buenos y malos. Me anoto el término Kirtel. No sé qué es eso, así que me lo guardo. Oh, sí. Oh, sí, mamá. Correcto. ¿Ves? Es maravilloso. Muchas gracias, dona. Muchas gracias. Me acabas de dar una referencia perfecta para no volverme loco buscando luego. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero tú imagínatelo un poquito más de fantasía, para que tenga un poco más de vuelo y sea un poco más grande. Pero tal cual en esta línea. Tal cual en esta línea. Buah, qué pasada. Bueno, ya, ver, ya veré si no, si no cambio el orden y le digo que me va haciendo la dama roja ya. Ya no, ya no. Hay, hay otras cosas antes. Hay cosas antes, pero bueno. Por si acaso. Por si acaso. ¿Os ha gustado entonces el, el señor Sar? Me alegro mucho porque ya os digo que yo estoy encantadísimo con, con el señor Sar. Qué pasada de, de bicho, por Dios. Ah, vale, ya, ya sé cómo dices, Wild Tales. Ya sé cómo dices. Sí, que llevan como una capa de... Eh, como un, el reborde como de armiño blanco. Sí, sí, sé cómo dices, sé cómo dices. Es tremendísimo. Eh, yo a, a este señor, a, a Christopher, lo, lo conocí porque empezó, eh, creo que fue en marzo, marzo, abril, me parece, eh, haciendo un, una, una línea de bocetos. Básicamente se acaba uno al día De leyendas artúricas Sacando personajes de leyendas artúricas Porque él escribe para, para su propio proyecto de, de ambientación medieval de Camelot, Excalibur También con un cierto corte oscuro de por medio Con demonios y con ángeles y tal Y, y es una de las cosas que Vamos, empezó a hacer los, los bocetos Bocetos, ¿sabes? Que, que a mí se me va la olla Hacía los bocetos eh, para subirlos a, a Twitter, lo estuvimos compartiendo aquí un día. Y. Uf, dije, espérate un momento. Espérate un momento. Y ya os digo, muy, muy, muy accesible, agradable y profesional. Bien. O sea, un típico un tipo de persona con la que da gusto trabajar, vaya. Mm. Estudiar armaduras es brutal. Es brutal. Si echéis un ojo a, a su página, si habéis entrado en el enlace que ha puesto antes Sandra y pasáis por, por su Twitter y por su página, veis que tiene un montón de diseños de armadura distintos y, y son muy creíbles todos. Que yo creo es, es algo que convence un montón. Antes había... <risa> antes había Dona del Sac, ahora solamente hay patrones de costura. Todo cosplay de la Dama Roja, ¿no? Todo cosplay. Estoy pensando, el reborde del el reborde en lugar de en blanco en negro, teniendo en cuenta que el pelo va a ser muy rojo también y que no es precisamente buena persona aquí la amiga. Uf, 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 señores, uf, que nos venimos arriba, que nos venimos arriba. O sea, no, no es momento todavía, hay que ir despacito, porque si nos quitamos enseguida las cosas que más nos gustan, pues luego cuesta más. Por cierto, 
aviso a navegantes. Eh, las próximas las próximas ilustraciones deberían venir de parte de Sibila, nuestra querida ilustradora de, de bestias y animales fantásticos en formato sí, pero no es acuarela, pero no. O sea, no lo es, pero casi lo parece. Eh, vamos a ver un basilisco. Los que habéis visto la partida de la Torre de los Secretos, ya sabéis cuál fue la descripción que hice yo de uno de los basiliscos de Myron, así que podéis esperaros algo en esa misma línea, basiliscoide, que mola... ¿Eh? Ojito, ¿vale? Ojito. Ya os digo eso también. ¿También conoces a Sibila? Madre mía, es que es wow, otra, otra que también... No, sin desmerecer, ¿vale? No, no he visto tu, tu trabajo, lo siento. Pero eh, yo estoy enamorado de lo que hace esta mujer también. Eh, 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 eh. ¿Eh? ¿Que no digo que no es buena persona? Sí, he dicho que es buena persona. No sé de quién me hablas. Sandra, me he perdido. Si queda que no de mi versión. <risa> Ya, pero me, me da rabia, me hubiera gustado haber visto algo, algo tuyo también para poder decir algo bonito tuyo, joder. Pero sí, tengo, estoy teniendo mucha suerte con, con los ilustradores. Yo creo que solamente me ha salido un ilustrador rana, por así decirlo, y fue por una cuestión de profesionalidad. En el, en el canal lo he comentado muchas veces. Obviamente nunca he dicho quién era ni lo diré jamás. Pero fue un, fue un fallo monumental por su parte. Eh, un fallo de comportamiento, o sea, un fallo de profesionalidad. El acordar un, acordar un precio y acordar un, un plazo. Y con el plazo ya a medias, sin haber empezado, mm, subir el precio un 40%. Eh, eso no se hace. O sea, me da igual. Me da igual el motivo eso no se puede hacer si ya está acordado de una manera vamos a ser respetuosos con lo que hablamos por favor pero es uno uno de más de 20 artistas de casi 20 artistas que, que han participado o están participando en, en el proyecto así que creo que he tenido mucha suerte y es algo que dice muy bueno también acerca de, de los artistas o sea el nivel de profesionalidad que hay en, el, en lo que es el colectivo Vamos, ya os digo, encantadísimo, encantadísimo. No, a ver, gusto y suerte, porque hay gente que hace cosas brutales, que es, que es Dios en patinete, pero puedes no tener suerte de, de no haber enganchado con ellos, de no haber conseguido hablar, de no haber conseguido un, un acuerdo, una manera de, de poder hacer las cosas, porque no siempre todo lo que se quiere se puede, ¿sabes? Que ojalá. Pero. Si tienes inspiración en YouTube, tienes una comunidad recreacionista con cosas medievales que te pueden servir. Sí, 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 sí. Ojo, yo me acuerdo eh, hace años ya que eh, eh, dirigí una partida de, de Warhammer. Eh, Warhammer mm, con reglas de Pathfinder. Lo digo muchas veces, y ese fue el, el, aquel montaje de Warfinder que me hice. Como era para estar en casa, que no era para comercializar, ni para emitir, ni para nada. Eh, me visité todos los grupos de, de Facebook, de LARPers, eh, sobre todo rusos. Eh, uf, ¿sabes? Uf, las cosas que hay ahí. Y me saqué un montón de imágenes para, para cartas de NPCs entregables. Era solamente el retrato en pequeñito. Y cuando hablaban con un NPC yo les entregaba el, la carta del, del NPC para que vieran la, la imagen y tuvieran el nombre y la imagen del, del NPC en cuestión. Me hice como 70 o así, cartitas pequeñitas. Y era toda base de, pues eso, de, de la comunidad de, de cosplayers y de, y de larpers que hay. Eh, principalmente en Europa, eran, muchos de ellos eran rusos o, o polacos. Joder, y en Polonia hay un montón también. Y mmm, tremendísimos, vamos. Esa, esa, de la que solo visteis al final, esa. Sí, pero porque grabamos para nosotros, ¿sabes? No se lo vimos de pintar, también se vive de los modales. 
Nosotros estamos hablando ahora con esa frescura propia de Twitch, pero la profesionalidad y el respeto tienen que estar ahí. Luego no te, podría, no, no te podríamos tratar de, de colega y valer los números. Es que es, es, que es eso, o sea... Eh, Puedes tener una, una relación cómoda, agradable. Yo, por ejemplo, con, con Sibila, Sibila ya son unas cuantas ilustraciones las que, las que llevamos a medias, bueno, eh, las que llevamos juntos. Y, y obviamente él, nuestras conversaciones son eh, cordiales de colegas, más o menos. Pero sabemos que detrás de esa relación de, de colegueo hay una relación profesional. De, yo soy tu cliente, tú eres el artista y... Una vez acordemos esto, todo, todo lo que vaya alrededor de esto, obviamente, es, es un comportamiento humano agradable. Y es muy importante que haya ese trato humano y agradable con la otra persona para que no seamos solamente números. O sea, es, es, eso es así. Pero claro, que luego mmm, se tome a la gente por el pito sereno es como, a ver, pero ojo, por los dos lados. <risa> o sea, que yo me he quejado de este artista en cuestión que fue... Pero sabemos perfectamente que hay mucho cliente que esté un puñetero que... Ojito cuidado, ¿sabes? Ojito cuidado. Mm. Ya, tío, pero es que hacer una campaña de... Hacer una campaña redactando otra vez Pathfinder para hacer Warhammer... Yo preferiría dirigir directamente una campaña de Warhammer. Que es un poco mi idea con, con Verde Muerte, con todo lo que, lo que gira alrededor de Verde Esmeralda... Eh, verde fulgor y demás y todo lo que vaya saliendo de ahí lo que pasa que, que somos adultos cada vez las cosas son más complicadas y montar una campaña con, con mucha gente entrando y saliendo es difícil es muy difícil pero sí que me gustaría retomar o sea yo eh, verde fulgor obviamente la, la dirigí porque quería que siguiera el hilo de, de la campaña sigue siendo la misma historia lo que pasa que cogimos otro punto y, y luego ya hemos enganchado a los personajes de ahí de forma que luego se pueda, se pueda continuar. Me gustaría hacerlo. ¿Cuándo? Pues no lo sé. No lo sé. Coño, pero porque a Hernán le encanta. Hernán, Hernán disfrutó de, de los enanos, pero vamos. Que a ti la se venga el día. Ojo. Ojo, ojo a ti la, eh. Te están tirando un ordago ahí interesante. Por cierto, pues si hay alguien nuevo por el, por el chat que no lo sepa... Eh... <risa> Gracias, Dona. La gente que está en el tier más alto de, de Coffee, en el tier de elegido... Eh, jugamos una partida mmm, cada mes... Cambiando de sistemas, cambiando de personajes, de ambientaciones y demás... Y, y la próxima es para el martes que viene, martes 30... Y seguramente eh, juguemos, creo, creo que jugaremos Outcant, que es este, este Kickstarter que está terminando ahora, más le quedan 48 horas una cosa así, de los italianos de Too Little Mice. Tengo la, la Quick Start Guide y seguramente monte algo easy y juguemos muy parecido a Res Non Verba. Muy, muy posiblemente vayamos en esa dirección. ¿Qué ocurre? Que para eso van a hacer falta dados. Vamos a necesitar dados. Que se vean y que rueden, porque hace falta cuadrar numeritos y hacer parejas y demás. Entonces, a ver. ¡Ole! 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 Ate, ¡Ole! ¡Ole! ¡ATSO! ¡ATS examen! ¡ATS examen! Eh, no, no testeo mis juegos, lo que hago es, lo que hago es coger eh, sistemas de, de todo tipo y traérmelos a Maeron. Para lo que comentaba antes, para eh, ejemplificar un poco que se puede utilizar la ambientación de Maeron para todo tipo de juegos. Hemos jugado eh, World of Fantasy, hemos jugado Dungeons, eh, tengo cositas en mente para jugar Mouse Reader... Todo muy variado y son juegos pues, de muchas editoriales distintas. Entonces, hay, hay variedad, que es lo que a mí me apetecía traer al, al canal, traer variedad de, de partidas. Ahora que dices, testea, testeamos mis juegos. Eh, me gustaría que de aquí a mediados, mediados de verano eh, estuviera terminado, o más o menos un poquito más pulido, el sistema de Atlantic Rift, que es Pacific Rim, pero copyright free. Va a ser un sistema de dados de 100, un sistema de montaje de ficha muy simpática. 
Y con un poco de suerte un poquito de suerte, estará listo y limpio como para poder hacerlo público. Ya dije en su día que sería público para todo el mundo. Habrá partida en el canal, ya está grabada, ya está jugada, ya está editada. Me falta meterle dos sonidos porque Premiere ha decidido que no los quería meter. No los quería meter. Muy mal, pero bueno. Y con un poco de suerte, ya os digo, a mediados de verano, podréis jugar Atlantic Rift y ver la partida que jugamos en el, en el canal hace un par de semanas. No, no, testear el color del espacio, no, no voy a más, tendría que ser en mesa, no, no. Lo de, lo de Atlantic Rift es una movida por los números y los excels, porque aquí vuestro amigo es muy pesado con la numeración, pero creo que queda muy guay. Creo que queda muy chulo el hecho de que los combates repercutan en las localizaciones y cada localización se pueda deteriorar independientemente del resto del Jagger. O, de, o del Kaiju. Y ya os digo, en, en partida funcionó bien. El problema es que son muchos números y hay que tener la, la ficha este en la mano. O sea, es, es muy para jugar online. Eso es cierto. Eso es cierto. Que tampoco es un problema, o sea, a día de hoy. Ya ves tú. Pero sí me gustaría terminar de maquetar alguna cosita. Y por lo menos, por lo menos el, la parte que es más de trasfondo y reglas sea modo PDF y el resto sean tablas de Excel. Entonces tenéis las tablas todas automatizadas que, que se pueda para generar la ficha en, en un sitio. O sea, os hacéis la ficha en un sitio y automáticamente calcule, calcule cositas. Ya os digo, como es gratuito, que de esto no, no voy a ver un duro ni Cristo que lo fundó, es muy posible que yo guarde por pues, si acaso unas copias. La, versión, la opinión de Bea... Creo que te, eh, su última frase es el señor de los Estels. Creo que era lo último que dijo en la, en la partida. <risa> eh, me gustaría, me quedaré una copia yo por si acaso, por si entra algún desaprensivo y la lía pardísima. Pero yo no soy profesional de Excel, aunque me gusten, no soy profesional. Si hay alguien que sepa hacerlo, eh, es un aporte a la comunidad. O sea, si alguien sabe hacerlo, adelante ningún problema incorporar créditos o lo que sea donde sea, me da igual o sea va a ser gratis y va a ser para todo el mundo o sea, mientras mejor quede pues más se pueda disfrutar eso es así si habéis jugado anima esto será muy fácil sí todas las dinámicas allí voy tal cual tal cual ya lo, ya lo veréis queda, queda chulo o sea y la narrativa ayuda bastante ayuda bastante Claro, por eso, si tú pon, pones anima aquí, pues al anticrist está por debajo. Entonces es más fácil. Más sencillo. Más para todo el mundo. Pues vamos a ir cerrando el directo, si os parece. Estoy mirando a ver quién está ahora mismo conectado. Está la gente de Offroll. Podemos ir a, a saludarles. Además, creo, creo que hoy... No, hoy no. Eh, empezaban otro... Creo que mañana. Ah, no, hoy, 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 hoy. Hoy empiezan. Hoy empezaban con Pizza Makers, que era una movida nueva que estaban, que estaban anunciando, es verdad. Pues podemos pasar hoy y les decimos hola, ya que vamos. Muchas gracias por pasaros por aquí. Vamos a poner un momentito, un momentito, un momentito, antes de irnos, antes de irnos, vamos a poner cómo va, cómo va lo que tiene que ir bien. A ver. No, eso no es. ¡Ah! Espera, que me está cogiendo la pestaña que no es, pero eso lo soluciono yo echando leches. Y ahí está. A ver cómo vamos. Los dineros, casi 5.000 pavos. Bien. Bien, Luis, bien. Bien, Luis, bien. Nada, tío, encantadísimo. Muchas gracias por, por el interés y ya sabes si... Si hay ocasión de algo, yo encantado. Tú escríbeme, le echo un ojo. Y si veo que podemos tirar para adelante, pues para adelante. 
A ver, a ver. Ha habido comentarios. ¿Hay algo nuevo en Nexaria? Hay 10 comentarios ya. A ver. Bien. Físico más 2 PDF. Bien. Exacto. Es, es lo que decía antes, Luis. Una meta de, de traducción por si acaso en el futuro. Pero claro, es que ojalá, ¿sabes? Ojalá. Pues todos a, a spamear. Todos a spamear. Venga. De acuerdo, tío. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día. Vale, pues os dejo con el, con el final, con este teaser trailer de la partida de mañana. Nos vamos a ir a hacer la, la gloriosa raid. Que va a ser lo último que, que emitamos. Y nos vamos para allá, ¿de acuerdo? Son unos pocos segunditos, así que con esto yo creo que queda da booty. Muchas gracias por pasaros por el chat, muchas gracias por los nuevos follows, por pasaros por el Discord, por el apoyo, por las palabras bonitas y porque sois la caña, joder. Y a apoyar a Luis ahora, que es lo que toca. Ya os daré yo la brasa con Mayron cuando llegue. Que si me puedo poner pesado con lo de Luis, aún más pesado me pondré con Mayron. Nos vemos mañana miércoles con esta partida ambientada en Gebodan. Bloodborne en estado puro. Dolor. Mucho dolor. Nacimos envueltos en oscuridad. Cubiertos de sangre. Pero la luz nos tocó, y ahora nuestros ojos están abiertos. La cacería es nuestro camino. La cacería es nuestro propósito.